పరలోకం బంధు నమ్మ తండ్రి మీరు ఇచ్చిన ఈ సమయంలో సమాజంలో జరుగుతున్న పరిస్థితులను క్రైస్తవ్యం తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాలు మీరు ఇచ్చిన గ్రంథం నుండి మా జీవితాన్ని ధైర్యపరచుకోవడానికి మీ మాటలు మాకు అందించండి తండ్రి చెబుతున్న నాకు మీ ఆత్మ సహాయాన్ని అనుగ్రహించండి వింటున్న మీ పిల్లలకి అర్థం చేసుకునే మంచి మనసును అనుగ్రహిస్తున్నా ఆశిస్తూ మీ కుమారుడు మా రక్షకుడైన క్రీస్తు నామాన్ని ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి అమ్మాయి దేవుని పిల్లలైన మీ అందరికీ క్రీస్తు నామ శుభవందనంలు యాదివారపు ఆరంధనలో క్రైస్తవ్యానికి సంబంధించి క్రీస్తుకు సంబంధించి క్రైస్తవ్యంపై క్రీస్తుపై జరుగుతున్న దాడులు వచ్చి ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు క్రైస్తవ్యాన్ని ఎలా ఆపేయాలని క్రీస్తు యొక్క విప్లవాన్ని ఎలా తుంచేయాలని ఆలోచన కలిగి ఉన్నారో అలాంటి వారు అందరికీ చరిత్రలోని ఒక మంచి సందర్భాన్ని చూసి ఈ ఆరాధన కార్యక్రమంలో మనం ముందుకెళ్తాం అపోస్తుల కార్యములు అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదవ అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నుండి ఆ కాలముందు ఇరుసలీములోని సంగమునకు గొప్ప హింస కలిగినందున అపోస్తులుల తప్ప అందరూ యోధయ సమరయ దేశములు ఎందు చెదరపోయిరి కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆ సందర్భంలోనికి మనం వెళితే కానీ మనకు అర్థం కావు ఇక్కడ రెండు సన్నివేశాలు మనకు కనబడుతున్నాయి ఒకటి క్రైస్తవ్యాన్ని ఆపేయాలన్న కుతూహలం మత పెద్దలది క్రీస్తు విప్లవం యావత్తు భూమిని ఆవహించాలన్నది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం పరుగులు తీస్తున్న సంఘం యొక్క పరుగులకు అడ్డుకట్టలు వేయాలని ఇరుసులేము కేంద్రస్థారంగా యావత్తు భూమి మీదకి క్రీస్తు యొక్క వెలుగు రేఖలు వెలుతున్నాయని ఆ వెలుగును అక్కడే ఆపేయాలని పెద్దలందరూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ పెద్దలు ఎవరో మనకు తెలుసు మత పెద్దలు ఆ మత పెద్దలు తీసుకున్న నిర్ణయం ఒక్కటే ఈ నిప్పులు కుప్పగా ఉన్న దాన్ని ఇక్కడే ఆరిపోయాలి ఏంటి ఆ నిప్పులు కుప్ప క్రైస్తవ్యం క్రీస్తు చేత ఎలిగింపబడిన క్రైస్తవ్యాన్ని యావత్తు ప్రపంచాన్ని ఆవహించకుండా ముఖ్యంగా ఎరుసులేముని ఇజ్రాయేల్ దేశాన్ని అలుము కొనకు మునిపే మనం మేల్కొని ఈ క్రైస్తవ్యాన్ని ఎక్కడే తుంచేయాలనుకుని ఆది సంఘాన్ని అనగా ఇరుసులేము సంఘాన్ని చెదరగొడుతున్నారు ఎలా చెదరగొడతారంటే అవివేకయుక్తమైన ఆలోచనతో చెదరగొడుతున్నారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఒక నిప్పులు కుప్పంది అనుకోండి ఆ నిప్పుల్ని చెదరగొట్టామనుకోండి ఇంట్లో ఇల్లంతా ఏమవుద్ది తగలబడిపోద్ది క్రైస్తవ్యానికి అదే చేశారు తెలివైన వాడైతే అక్కడే సమాధి చేయాలి మంట అప్పటి వరకు ఎరుసులేములో ఉంది ఆ మంటని వీరే దగ్గరుండి నలుదిక్కులకి చెదరగొట్టారు ఇప్పుడు ఎరుసులేము కాదు అంటుకునేది పరిసర ప్రాంతాలన్నీ అంటుకోవడం ప్రారంభించాయి అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది క్రైస్తవ్యాన్ని ఆపాలనుకునే కొద్దీ రగిలిపోతూనే ఉంటుంది క్రీస్తు విప్లవాన్ని కనబడకుండా చేద్దాం అనుకున్నారు ఆయన చంపిన తర్వాతే క్రైస్తవ్యానికి నూతనమైన వర కూడా వచ్చింది అపోస్తుల్ని అణిచేయాలనుకున్నారు ఆ అణిచివేతలోనే అపోస్తులు వెదుగుదల మనకు కనబడుతుంటుంది ఆది సంఘం కూడా అంతే వెలుగుతున్న ఆ సంఘాన్ని కనబడకుండా చేయాలనుకున్నారు చెదరగొట్టారు ఆ నాయకుల యొక్క ఉద్దేశం ఒకటైతే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం మరొకటి ఉంది ఎంత విచిత్రం అంటే మన చెడు కార్యాలను కూడా దేవుడు తనకు అనుకూలంగా వాడుకుంటాడంటే 
మనిషి యొక్క ఆలోచన కూడా దేవుని ఆలోచనలు నెరవేర్చుకోవడానికి దేవుడు సమర్థుడు మత పెద్దలందరూ క్రైస్తవ్యాన్ని ఆపాలనుకుంటున్నారు ఎక్కడా పెద్ద ఆగిపోద్ది ఎరుసులేములోనే తొక్కేస్తే ఆగిపోతుంది యూనిటీగా ఉన్న వీరిని యూనిటీ లేకుండా చెయ్యాలి ఒక్కొక్కరిని ఒక్కో దిక్కునికి చెదరగొట్టేయాలనుకున్నారు అంతే ఉన్న ఐక్యతను దెబ్బతీసేలా ఆది సంఘాన్ని చెదరగొట్టారు మిగిలిన ప్రాంతాలన్నిటికీ చెదిరిపోతున్నాయి అప్పటికే స్థపన చంపేశారు అంతకు ముందధ్యాయం అనతి కాలంలోనే స్థపన చంపేశారు అది చాలదన్నట్టుగా బహిరంగంగా బాహాటంగా కనిపించకపోయిన అంచెలంచెలుగా అదృశ్యంగా డెవలప్ అవుతున్న సంఘాన్ని తుంజేయాలనుకుంటున్నారు అదే జరుగుతున్నది ఈ ఎనిమిది అధ్యాయం మొదటి వచ్చింది ఇప్పుడు చదవడం బాగా అర్థం అవుతుంది ఆ కాలమందు ఇరుసులేములోని సంఘమునకు గొప్ప హింస కలిగినందున అపోస్తులు తప్ప అందరూ యోధయ సమరయ దేశముల ఎందు చెదిరిపోయేరి అపోస్తులలో పన్నెండు మంది తప్ప మిగిలిన సంఘం అంతా చెదిరిపోయింది ఏ ఏ ప్రాంతాలకు చెదిరిపోయింది యోధయ సమరయ ప్రాంతాలకు చెదిరిపోయింది అప్పటి వరకు ఎరుసలేములోనే సంఘం ఉంది సంఘం మెల్లమెల్లగా నలుదిక్కులకు వెళ్ళడం ప్రారంభమవుతుంది ఆ తర్వాత దేవుని ఆలోచనలు ఎలా నెరవేరుతున్నాయో దేవుని యొక్క ఉద్దేశానికి ఒక్కొక్క పునాది రాతి ఎలా పడుతుందో మనకి ఎనిమిది అధ్యాయాన్ని స్టార్ట్ అవుతుంటుంది ఆ తర్వాత కొర్నీలు రావడం పౌలు మారడం క్రైస్తవం యొక్క అభివృద్ధి దినదిన అభివృద్ధి చెందడం దేవుని యొక్క ఆలోచన అన్నట్టుగా అపోస్తుల కార్యలో మనకు కనబడుతుంది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే సర్వలోకానికి సువార్త వెళ్ళాలి కానీ ఎరుసులేములో సువార్త చాలా కాలం ఉండిపోతుంది వేల మంది ఎరుసులేములో ఉండిపోయారు పేతురు ప్రసంగం తర్వాత ఆ తర్వాత ప్రజలందరూ నలుదిక్కులకు వెళ్ళాలన్న దేవుని సంకల్పం కాబట్టి దేవుడే దగ్గరుండి మత పెద్దల వెనక దేవుడే సంఘాన్ని సెదరగొడుతున్నాడు కానీ మనం ఏమనుకుంటాం తెలుసా క్రైస్తవ్యానికి ఏంటండి ఈ శ్రమలు అనుకుంటాం శ్రమ కలుగుతుందంటే ఆ శ్రమ తర్వాత మరింత విప్లవం రగలబోతుందని అర్థం మీరు క్రైస్తవ చరిత్రను చదవండి తొక్కే కొద్దీ ఎదుగుతూనే ఉంది తప్ప క్రైస్తవ్యం తొక్కే కొద్దీ కనబడకుండా పోయిందనడానికి మీకు ఏ శతాబ్దంలోనే కనబడదు అని చేయాలనుకునే కొద్దీ ఎదుగుతూనే ఉంది కనబడకుండా చేయాలనుకునే కొద్దీ కనబడుతూనే ఉంది ఒకప్పుడు వందల మంది ఆ తర్వాత వేల మంది ఇప్పుడు కోట్ల మంది ప్రపంచ జనాభాలో సకానికి సగం మంది క్రైస్తవ అధికారికంగా అనధికారికంగా ఉన్న లెక్కలను కూడా తీసుకుంటే చాలామంది ఇలాంటి క్రైస్తవే నాపాలను కూడా అసంభవం విచిత్రం ఏంటంటే ఆ ప్రారంభ దినాలలో చెదిరిపోయిన ప్రాంతాల్లో ఆ పరిసర ప్రాంతాల సమకాలీన ప్రాంతాలకి మూఢ నమ్మకాలు ఎక్కువ ఇండియాకి బాగా దగ్గరగా ఉంటారు సమరీ మూఢ నమ్మకాలు బాగా ఎక్కువ మరి అదృశ్య దేవుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆ దేవునికి దృశ్య రూపంలో క్రీస్తు భూమి మీదకి వచ్చాడు ఆయన నిమిత్తమే పరలోకానికి మనం చేరగలం ఆయన లేని మార్గం మార్గం కాదు ప్రపంచంలో జరుగుతున్నవన్నీ మాయలు అని అపోస్తులు ఆది సంఘం ప్రచారం నిరుసులేవు నుండి ఛాయలుగా సిగ్నల్స్ ఇస్తున్న ప్రపంచం స్పందించిన పరిస్థితి అందుకే సీన్లోకి దేవుడే తన పిల్లలు పంపడు ఆ మొట్టమొదటి సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఎక్కడ జరుగుతుందో తెలుసా సమరయ్య చూద్దాం కూడా సమరయ్య దేశం ఏమో చెదరిపోయిరి భక్తి గల మనుషులు స్థపన్ను సమాధి చేసి అతను గూర్చి బహుగా ప్రాలాపించిరి ఏం చేశారు శ్రమను స్థపన చంపేసిన తర్వాత భక్తి గల మనుషులు ప్లాకార్డ్స్ పట్టుకుని రే అని లేదక్కడ హైదరాబాదులో సభ ఎట్టారు అని లేదక్కడ రాష్ట్రానికి రాష్ట్రానికి క్రైస్తు క్రైస్తవులందరూ ఏకమై రోమా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారని లేదక్కడ కొల మనం అర్థం అవ్వాలి ఒక భక్తి గల స్థాఫన్ని చంపేసిన తర్వాత మిగిలిన భక్తి గలిన వారందరూ 
ఒక యూనిటీగా మనం ఉండాలి యూనిటీ లేకపోతే మన మను కూడా ఉండదని మానవ బుద్ధితో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం లేదు ఇక్కడ మరి తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటో తెలుసా స్థాపన చనిపోయిన తర్వాత ఏడ్చారు ఆ ఏడుపులోనే మంచి నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు స్థాపన చనిపోయాడు మనం కూడా చనిపోతాం స్వామిగారినే కొట్టారంటే మనల్ని కొట్టకుండా ఉంటారని మనం ఆలోచిస్తున్నాం కానీ ఆ రోజు వారే అలా ఆలోచించారు తెలుసా స్థాపన పోయిన దేవుల్లో పోయాడు ఒకవేళ ఇంకా బ్రతుకుంటే దేవుని కొరకు ఇంకా గొప్ప కార్యాలు చేద్దామని ఆలోచించి ఏడ్చారు అయినా స్థాపన జరిగింది రేపు పొద్దున్న మనకు జరగకుండా ఉంటుందని బాధపడి ఒక మూలను కూర్చుని మాకు యూనిటీ ఉంది ఇదిగో మాకు విప్లవం మానవ హక్కులు మాకు వర్తిస్తే రాజ్యాంగం ప్రకారం మాకు ఈ నిలువులు ఉన్నాయని ఏ చట్టపరమైన చర్యలు వారు తీసుకోలేదండి ఎవరు క్రైస్తవుళ్ళు వారు చేసిన నెల ఒక్కటే ఆ రెండో వచ్చిన చదవడం బాగుంటుంది భక్తి గల మనుషులు స్థాపన సమాధి చేసి అతను కూర్చి బహుగా ప్రాలాపించరు ఏడ్చిరు ఏడ్చిరు ఎక్కడ ఏడ్చిరు సంఘంలో ఏడ్చిరు ఎక్కడ ప్రాలాపించరు సంఘంలో ప్రాలాపించరు నువ్వెక్కడ ప్రాలాపిస్తున్నావు కలెక్టర్ గుమ్మం ముందు ప్రాలాపిస్తున్నావు నువ్వెక్కడ ప్రాలాపిస్తున్నావు అధికారుల దగ్గర ప్రాలాపిస్తున్నావు వీరెక్కడ బాధపడుతున్నారు సంఘంలో బాధపడుతున్నారు నీ క్రైస్తవి అనికి ఆది క్రైస్తవి అనికి ఏమన్నా పొంతును కుదురుతుందా లేదు నీ బాధ నీ ఒడుదుడుకులన్నీ చెప్పుకోవాల్సిన సన్నిధి దేవుని సన్నిధి నువ్వు కన్నీరు కార్చాల్సింది దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు మోకరిల్లి వెన్నపాలు తెలియజేయవలసింది దేవుడున్న సన్నిధి సంఘంలో ఇక్కడ సంప్రదింపులు లేని సంప్రదింపులు నువ్వు ఎక్కడ సంప్రదించినా నీ శ్రమలు తగ్గుతాయి అనుకోవడం అది అసంభవం ఇంకా విషయం చెప్పిన క్రైస్తవ్యానికి శ్రమలు లేకపోతే దేవుడు దాన్ని క్రైస్తవ్యం కాదంటాడు క్రైస్తవ్యం అంటేనే కష్టాలు క్రైస్తవ్యం అంటేనే శ్రమలు అలాంటి శ్రమలు నీకు కలుగుతున్నప్పుడు ఎవడో మానవ బలం మానవ అధికారం ఉన్నవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి బాధపడకూడదండి సంఘానికి వచ్చి తండ్రి ఏంటని బాధపడు ఆయన నీకు సెట్ చేస్తాడండి ఆది సంఘంలో పండి పాండిత్యం కలిగిన సంఘంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న క్రైస్తవులు వారు చేస్తున్న మంచి పని స్థాపనను చంపేశారే మనం ఏం చేయాలి మనకంటూ ఒక నాయకుడు ఉండాలని ఏం ఆలోచించలేదండి శిరస ఆయన ఉన్నప్పుడు భుజాలుగా మనం ఉన్నప్పుడు పాదాలుగా మనం కదురుతున్నప్పుడు చేతులుగా మనం చేయాల్సిన పని మనం చేసుకుంటూ ముందు వెళ్తున్నాం చూసారు ఎంత బాగుందో శిరసే చూస్తూ ఉందంటే అవయవాలకు దెబ్బ తగ్గుతున్నప్పుడు స్పందించాల్సింది ఎవరు శిరసు శిరస అనుమతి లేకుండా అవయవానికి దెబ్బలు తగ్గుతాయి చెప్పండి కథలు పైనున్న యజమాని చూస్తూ ఉన్నాడంటే ఆ యజమాని చిత్తం సంఘం చెదిరిపోవాలన్నది దేవుని పిల్లలకి దెబ్బల తగలాలన్నది దేవుని చిత్తం ఎందుకంటే ఈ నిప్పులు కుప్ప ఒకే దిక్కున ఉండడం అది మంచిది కాదు నలుగురిని ఎలిగించాలి అలా ఎలిగించబడాలి అంటే అందరూ చెదిరిపోవాలి చెదిరిపోతున్నారు ఆ చెదిరిపోయిన ప్రాంతాల్లో ఒక ప్రాంతం సమరయ మరొక ప్రాంతం యోధయ అప్పటికి జరుగుతున్న పరిస్థితి సౌలైతే ఇంటింట చొచ్చి ఏం చేస్తున్నాడు పురుషులను స్త్రీలను ఈడ్చుకొని పోయి సరసాలలో ఏంచి సంగమును పాడు చేయుచుండెను సౌలైతే సౌలెవడు పౌలు కానివాడు ఈ క్యారెక్టర్ ఎలాంటిది ఈ మధ్య గజకరణ గోకర్ణలు అరుస్తున్నారు చూడండి సేమ్ వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉంటాడు మాదేం తక్కువ పుణ్యభూమి మా దేశం నమో నమ్మ ఎరుసలేము నా దేశం ఇజ్రాయిల్ నా దేశం యహోవ నా దేవుడు నా దేవుని కాని దేవుడు వాడు దేవుడు కాడు వాడు క్రీస్తు అయినా అన్న నినాదం ఎవరిది సౌలతి అందుకే ఇంటింటా చొచ్చి ఏంటా ధైర్యం అంటే ధర్మశాస్త్రమే దేవుడు మాదే ధర్మం వేరొకటి ధర్మమే కథ మా విప్లవానికి మా సంకేతాలకి ఏ వడ్డు వచ్చినా సంఖ్యలు వేసి ఈడ్చుకుంటూ పోయి చంపడానికి అనే సిద్ధమవుతాం అది సౌలు యొక్క నినాదం అంటే పురుషుల్ని ఈడ్ చేశాడంటే ఒక ఎత్తు స్త్రీలను కూడా ఈడ్ చేశాడంట స్త్రీలు అంటే ఇష్టం ఉండదు ఏంటి నేను అందుకే పెళ్లి చేసుకోలేదు అనుకుంటా ఈడ్చుకుని పోయి ఈడ్చుకుని పోయి ఆ రోజున్న రోడ్లు ఎలాంటివో మనకు తెలుసు 
గరుగు రోడ్లు అండి రిసిలియం కొండ ప్రాంతం కదా ఆ కొండ ప్రాంతం మీద ఈడ్చుకొని పోయి రే అయినను క్రైస్తవి మీద ఎన్ని దాడులు జరుగుతున్నాయో తెలుసా సంఘం చెదిరిపోతుంది స్థపన చనిపోయాడు స్త్రీలను కూడా చూడకుండా ఈడ్చుకొని పోతున్నాడు ఇన్ని జరుగుతున్న సంఘం ఏమాత్రం నినాదాలు చేయడం లేదు చేస్తుందా లేదు ఏదో ఎవరో ఏదో అన్నారని ప్రకటిస్తున్న ఆయన అడ్డగించారని ఈరోజు మన రాష్ట్ర క్రైస్తవం చేస్తున్న గొగ్గోలు అంతే ఎంత కాదు మరి బైబిల్ చదివిన వారు కూడా ఎందుకు ఇలా ఆలోచిస్తున్నారో అర్థం కాదు మనం తుడి చేసుకుందామంటే తుడుచుకోలేవండి క్రైస్తవి మీద ఈ ఊహలు మనం తీసేసుకుందాం అనుకుంటే తీసుకోలేము ఎందుకంటే సంఘం దేవుడిది దేవుడే తీయాలి దేవుడే ఏదన్నా ఫలం ఇవ్వాలి దేవుడే క్రైస్తవి అని ముందుకు నడిపించాలి ఇది అనాది సంకల్పం నుండి దేవునికి ఉన్నది దానియల కాలం నుండి ప్రవచనాలు ప్రవచ ప్రవచనాల ద్వారా పుట్టిన రాజ్యం క్రీస్తు రాజ్యం అలాంటి రాజ్యం పుడుతుందని ఆ రాజ్యం కొరకు దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడని తన పిల్లల దగ్గర నుండి ప్రవచనాలు చెప్పించిన ఆ దేవుడు కనిపించిన అదృశ్య దేవుడు కనబడుతున్న ఈ దృశ్య రూపంలో ఉన్న క్రైస్తవ్యానికి హింసలు జరుగుతున్న ఎందుకు ఏమనడం లేదు అంటే అది దైవేచ్ఛ అన్నమాట అందుకే చెదిరిపోయారు చెదిరిపోయిన తర్వాత మన ఇండియా లాంటి కల్చర్ ఉన్న ఒక ఏరియా కలుతున్నారు ఆ ఏరియా ఏంటో చూద్దాం కాబట్టి చెదిరిపోయిన వారు సువార్త వాక్యమును ప్రకటించుచు సంచారం చేసి చెదిరిపోయిన వారు సువార్త వాక్యము ప్రకటించుచు సంచారం చేసి చెదిరిపోయిన వారు చెదిరిపోయిన వారు బాధ కలిగిన వారు ఈరోజు ఒక్కడ వెళ్ళి మరలా అదే ప్లేస్లో వాక్యం ప్రకటించడం అంటే భయం ఇంకొక నలుగురు సేఫ్టీకి వెనకేసుకుని వెళ్ళి వాక్యం చెబుతారు ఆ ఏరియాలో కొట్టేస్తున్నారండి అనగానే ఏ ఒక ఏరియాకి వెళ్ళి చెప్పడానికి కూడా చాలా సంకోచిస్తామండి కానీ చెదిరిపోయిన వారు దేనిని బట్టి చెదిరిపోయారో దానిని మాత్రం వదలడం లేదు దేనిని బట్టి చెదిరిపోయారో క్రీస్తు క్రీస్తుని నమ్మడం బట్టి దేనిని బట్టి వీరు ఉన్న నివాస స్థలాల నుండి చెదరగొట్టబడ్డారు క్రీస్తు సువార్తను బట్టి అయినను వారి యొక్క సిద్ధాంతాన్ని వారి యొక్క నమ్మకాన్ని వదలడం లేదు ఎవరు క్రైస్తవులు ఆది సంఘపు క్రైస్తవులు అలా తీసుకున్న నినాదం చెబుతున్నాడు ఐదవ చుండి అప్పుడు పిలుపు సమరయ్య పట్నం వరకు వెళ్ళి క్రీస్తును వారికి ప్రకటించుచుండెను జన సమూహములు విని పిలుపు చేసిన సూచక్రియలు చూసినందున అతడు చెప్పిన మాటల ఎందు ఏక మనసుతో లక్ష్యం ఉంచగా అనేకులను పట్టిన అపవిత్రాత్మలు పెద్ద కేకలు వేసి వారిని వదిలిపోయాను వెళ్ళిన ఏరియా ఏంటి సమరయ్య సమరయ్య వారు వెళ్ళిన వెంటనే అసలు క్రీస్తు ఎవరు అని ప్రశ్న అడిగారా లేదు అసలు క్రీస్తు అంటే ఎవరు ఈ నూతన బోధ ఏంటి మాకు తెలియదే ఎలాంటి బోధన మాకు చేస్తున్నారంటే అని సమరయ్య ప్రాంతాల నుండి ప్రశ్నలు ఉద్భవించలేదు ఎందుకో తెలుసా శిష్యులు వెళ్ళక మునిపే ఆది సంఘం అడుగులు వేయక మునిపే ఆ సమరయ్యలో అడుగులు వేసింది ఎవరో తెలుసా యేసుక్రీస్తు శిష్యుల కన్నా ముందే యేసుక్రీస్తు వెళ్ళాడు ఎప్పుడు వెళ్ళాడు ఒకరోజు ఎండవేళ బావు దగ్గర కూర్చున్న సమరయ్య స్త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళి వాక్యాన్ని చెప్పాడు ఆ ఊరు పెద్దలందరికీ తెలుసు ఆ మహానుభావుడు ఒకరోజు ఈ ఊరికి వచ్చాడు ఆ అనుభవం వరకుంది సమరయ్య స్త్రీ వినడం ఎండవేళ నీళ్ళుకి వచ్చిన ఆమె ఆ దాహాన దీచుకోవడం ఉన్న నీళ్లు వదిలి జీవజలాలు భుజాల మీద వేసుకుని తను త్రాగుతూ తన ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలందరికీ అందించడానికి క్రీస్తు ద్వారా బహిరంగ సవ పెట్టించింది ఆ రోజు ఊరు ఊరంతా కలిసి వచ్చింది ఆ ఊరంతా కూర్చున్న తర్వాత నేను చేసిన క్రియలను నేను విన్న మాటలను మీకు ప్రకటిస్తున్న ఈ వార్తను అదిగో ఆయన బావి దగ్గర ఉన్నాడు ఆయన మన గ్రామానికి రాబోతున్నాడు రండని ఆ రోజే పితరుల కాలంలోనే వారందరికీ పరిచయం చేసింది ఆ అనుభవం ఎవరికి ఉంది సమరయులు కొంది అందుకే క్రీస్తుని కూర్చున్న వార్త చెబుతున్నప్పుడు ఇదేదో కొత్త బోధలా ఉందే అని అడగలేదు ఎవరు సమరయ్యలు ఆ క్రీస్తు ఏంటో ఆ క్రీస్తు యొక్క మాటలు ఎలా ఉంటాయో ఆ క్రైస్తవులు ఉన్న విలువలు ఏంటో ఆ పట్టణస్తులకు తెలుసు ఎందుకంటే ఒక వ్యభిచార స్త్రీయే సత్ప్రవర్తన కలిగిన స్త్రీగా 
మారిపోయింది అంత మంచి వాల్యూస్ ఉంటాయి క్రైస్తవ్యంలో దీన్ని అంగీకరించడానికి అసలు డోక ఏమి ఉండకూడదని ప్రజలందరికీ ఎక్కడో మూలని ఆలోచన ఉంది అందుకే వెళ్ళిన తర్వాత సమరయ ప్రాంతంలో ఈ వాక్యాన్ని చెబుతున్నప్పుడు ప్రజలందరూ అంగీకరిస్తున్నారు కానీ వారికున్న బలహీనత ఏంటో తెలుసా వండర్స్ జరగాలి ఏసుక్రీస్తు కూడా వండర్స్ చేసి మెప్పిస్తానన్నాడు ఎవరిని సమర స్త్రీని నువ్వు అదేదో లోనే తిడుతున్నావు కదా నేను నిచ్చు నీళ్ళు తగ్గితే నువ్వు ఎప్పుడూ దప్పుకోనో ఇది అమేజింగ్ అంటే సమరయులకు ఉన్న సైకాలజీ ఏంటంటే వారు ఊహలకు అందరినీ బోధలు పెట్టే వారు నమ్మేస్తారు క్రీస్తు కూడా అలా అమేజింగ్గానే మాట్లాడాడు ఇటు మండ వేల ప్రతిరోజు ఎండ వేల వస్తున్నావు ఇంత దూరం నడుస్తున్నాను ప్రభు నాకు ఈ నీళ్ళు చేదుకోవడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది నువ్వు తాగితే మరలా తాగనట్టును అది బిస్లేరు యా కిల్లేనా అడగలేదు అది ఏదో నాకు కావాలంది ఇస్తాను నేను ఇచ్చే నీళ్ళు తాగితే దప్పుకొని ఉంది ఆ తర్వాత మెల్లమెల్లగా అర్థమైంది నిజమైన అద్భుతం ఆశ్చర్యం అంటే నీ వాక్య ప్రభు అన్నది మరి మేము ఏం చేయాలి నిజమైన నీళ్ళు ఎలా తాగాలంటే ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించండి నిజమైన జీవజాలాలు త్రాగి మీరు ఆరాధిస్తే నిజమైన ఆరాధనలు ఉంటారు అంత పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఆయనకు అర్థమైంది కనుక ఆవిడకి అర్థమైంది కనుక ఆ ప్రజల యొక్క సైకాలజీ ఏంటో అప్పుడే మనం బట్టే వచ్చినాం ఆ ప్రజలకున్న మనస్తత్వం ఏంటంటే ఏదో అమేజింగ్స్ జరగాలి ఏదో వండర్స్ జరగాలి జరిగితే నమ్ముతారు అందుకే అపోస్తులు వెళ్ళడం వెళ్ళడమే సారీ అపోస్తుల యొక్క శిష్యులు వెళ్ళడం వెళ్ళడమే ఆది సంఘపు క్రైస్తవులు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా వండర్స్ చేస్తున్నారు అవచనం చదువుతాడు జన సమూహములు విని క్రీస్తు చేసిన సూచిక్రియలు వినందున అనేకులకు పుట్టిన పట్టిన అపవిత్రాత్ములు పెద్ద కేకలు వేసి వారిని వదిలిపోయను పక్షవాయు గలవారును కుంటువారును అనేకులు స్వస్థత పొందిరి పిలుపు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా చూచిక్రియలు చేస్తున్నాడు చూచిక్రియలు చూసినందున అతడు చెప్పిన మాటల ఎందు ఏక మనసుతో లక్ష్యం ఉంచరి సూచిక్రియలు చేయాలన్నది చేస్తున్న వారి లక్ష్యం కాదు చేయిస్తున్న దేవుని లక్ష్యం కాదు మరి దేని మీద లక్ష్యం ఉంచాలి వాక్యం మీద అతను చెబుతున్న వాక్యం మీద ఏ వాక్యం చెబుతున్నాడు ఏసే రక్షకుడు ఏసే మార్గం ఏసులేని జీవితం పరితం ఆ వాక్యాన్ని చెబుతున్నప్పుడు ఆ మాట మీదకి వీరి యొక్క మనసు కేంద్రీకృతం అవ్వాలి అంటే అక్కడ ఏ యొక్క అద్భుతాలు జరగాలి అక్కడ జరుగుతున్న అద్భుతాలు ఏంటో తెలుసా అక్కడ జరుగుతున్న అద్భుతాలు చూస్తున్నప్పుడు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుందండి ఆ అద్భుతాలు జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న కొన్ని రోగాలు ఎప్పటికీ వైద్యం బాగు చేయలేని రోగాలు కనబడుతుంది అక్కడ ఏంటి చూడండి ఏడ వచ్చిన అనేకులకు పట్టిన అపవిత్రాత్మలు పెద్ద కేకలు వేసి వారిని వదిలిపోయాను అనేకులకు పట్టిన అపవిత్రాత్మలు పెద్ద కేకలు వేసి ఇవి మానసికమైన రుగ్మతలు దయ్యం చూపిస్తున్న చూచనలు మనిషిని మాయలో ముంచిన అనేకమైన మానసిక రుగ్మతలు దేవుని వాక్యం విన్న తర్వాత మనిషి యొక్క ఆత్మ తెప్పరెళ్ళి ఏమవుతున్నారో తెలుసా దేవుని వాక్యం వైపు వెలుగులోనికి నడుస్తున్నారు వైద్యం చేయలేని అనేక వండర్స్ క్రైస్తవ్యం చేసింది మనిషిని మానసికంగా బాగు చేయడం అంటే చాలా కష్టం ఎందరో ఫిలాసఫర్ దగ్గరికి లేదా ఎంతో సైకాలజిస్ట్ తెలిసిన వారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టాం అనుకోండి రెండు మూడు డోసులు ఇచ్చినా సరిగ్గా ఉండడం మళ్ళీ మా వాళ్ళు ఇంటికి తీసుకొచ్చాక నువ్వు ఎన్నిసారి క్లాస్ తీసుకున్నా వాడు సరిగ్గా గౌడు కానీ దేవుని మాండలో శాంతి సమాధానం విశ్రాంతి ఉంటుంది అందుకే అనేక మంది ఏమయ్యారో తెలుసా మారిపోయారు వారు కొన్న మనసులో ఉన్న ఆందోళన దెయ్యం పెట్టిన ప్రతి మానసిక రుగ్మతని తోలేశారు దేవుని ఆత్మ చేత వాక్యం చేత నింపబడ్డారు అంత బాగా వాక్యం వెళ్ళేది ఆ నెక్స్ట్ రోగం ఏంటి పక్షవాయువు గల వారిని కుంటువారిని అనేకులు స్వస్థత పొందారే పక్షవాయువు గల వారిని పక్షవాయువు అంటే తెలుసు కదా ఎక్కడ అటాక్ ఇచ్చింది అనుకోండి ఈ రైట్ సైడ్ అంతా పనిచేయదు ఎక్కడ అటాక్ ఇచ్చింది అనుకోండి ఈ సారీ డైరెక్షన్ వేరుగా ఉంటుంది ఇటు సైడ్ అటాక్ ఇస్తే లెఫ్ట్ అంతా పని చేయదు ఇటు సైడ్ అటాక్ ఇస్తే రైట్ అంతా పని చేయదు పక్షవాయువు గలవారు 
అంటే ఈ రోజు కూడా చూడండి ఒక్కసారి ఆ అటాక్ వచ్చింది అనుకోండి మరలా వామ్ ప్యాక్సైజ్ చేస్తారు అయినా లైన్ అవ్వదు చూసారా ఎక్కువ బస్తాలు మోస్తున్న వారికి బరువు పనులు చేస్తున్న వారికి బ్లడ్ స్టక్ అవుతుంటుంది ఆ స్టక్ అయినప్పుడు స్ట్రోక్ ఇస్తుంది మైండ్ ఆ స్ట్రోక్ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కడ అయితే స్ట్రోక్ వచ్చిందో మొత్తం అవయవాల యొక్క స్పందన ఆగిపోతుంది ఏ అవయవం పని చేయాలన్న పని చేయాలన్న స్పందన ఎక్కడ నుండి వెళ్ళాలి ఎక్కడ నుండి వెళ్ళాలి ఇది ఆర్డర్ వేస్తుంది ఇది ఈ టైంలో నువ్వు వాటర్ తాగాలనగానే వెంటనే వాటర్ తాగుతుంది ఇది అన్నది ఇది లభిస్తుంది అంటే ఆర్డర్స్ అక్కడ నుండి పాస్ అవ్వాలి ఆర్డర్ చెలుతున్న పాస్ అవడం లేదంటే మధ్యలో ఎక్కడో బ్రేకులు పడ్డాయి అన్నమాట దాన్నే పక్షవాయువు అంటారు అంటే అలాంటి రోగాలని అలాంటి రోగాలను కూడా నయం చేసింది ఏంటో తెలుసా వాక్యం నిజమేనండి దేవుని వాక్యంలో చాలా మేలు ఉంటాయి జ్ఞాని అయిన సులభం అని చెప్పాడు దేవుని వాక్యం దేవుని కొరకు పరిశుద్ధంగా బ్రతికిన వాడి యొక్క ప్రతి ఒక్కని ఎముకలు దృఢంగా ఉంటాయి కుళ్ళి కుతంత్రంతో లోనం మచ్చరం పెట్టుకున్నాడు చూడండి బక్క చిక్కిన నక్కల దగ్గరే వాడు ఎలా ఉంటాడు దానికి ఏదో ఆలోచన వాడు ఆందోళన అది ఏదో జరిగిపోతుంటుంది వాడు చూస్తేనే ఈడేవాడు ఎంత బలహీనుడిగా ఉంటాడు కాబట్టి మీరు నాయకుని చూడండి ఆ దరిద్రులు తిన్నదో వంట పట్టదు ఉదరం మాత్రం ఎదరు కదా ఎన్నెత్తుంది అది లూజ్ కదా వంట పట్టదు ఎందుకంటే లోన మచ్చరం కుళ్ళు ఒకడు తొక్కేయాలి ఒకడు నెక్కేయాలి ఒకడి దగ్గర తీసేయాలి ఏ వెనకాలు వేసేయాలన్న ఆలోచన ఉంటే ఏం వంట పడుతుంది దేవుని కొరకు నిజాయితీగా ఉన్నవాడు వాడి దెబ్బ చాలా కట్టుకుంటుంది వాడికి ఏం ఆందోళన ఉండి వాడు బలంగా ఉంటాడు అది సులభం అని చెప్పింది అందుకే ఆ స్పందనలన్నీ ఇక్కడ సెట్ చేయాలి వాక్యం ఈసారి ఎక్కడికి వెళుతుంది మైండ్లోకి వెళుతుంది పౌలు అన్నాడు నీ వాక్యం కీళ్ళలోనికి మూలుగుల్లోనికి వెళితే ఇక పక్షవాయువు ఏంటి ఏ వాయువు అయినా సరే అయిపోతుంది వాయువు కంటే వేగంగా వెళుతుంది వాక్యం మనిషి దేహంలోనికి దిగిపోయింది పౌలు అన్న మాట అక్షర సత్యం క్రైస్తవ్యమే కాదు యావత్తు బైబుల్ అన్న మాట నీ నిలువెత్తు నిదర్శనం దేవుడి మాట నిజంగానే ప్రతి దాన్ని స్పందింపజేస్తుందండి ఎంత క్రూరమైన మనసు కలిగిన వాడైనా పడాల్సిన మాట వాడి హృదయంలో పడిన తర్వాత వాడు తీరే వేరు కొట్టది నువ్వు మందులేసి నడిపించండి నువ్వు మందులేసి వాడు ప్రవర్తన మార్పించు మారడు ఏ మందు వేసినా నిద్రపోతారు తప్ప వాళ్ళు మార్పు రాదు మనిషిలో మార్పు మానసికమైన మార్పు రావాలంటే వాక్యం వల్ల అవుతుంది అందుకే కుంటూ వారు కూడా నడిచేశారట కుంటూ వారైనా అంతే నరాల స్పందన లేనప్పుడే కాలు కూడా లేదు నరాల స్పందనలోనికి వెళ్ళిన తర్వాత దేవుడు నీకు భరోసా నేను ఉన్నానన్న వాక్యం వాక్య రూపంలో విన్నప్పుడు ఏదైనా పని చేస్తుంది కలిగించింది ఆయన అయినప్పుడు కలిగింపబడినది స్పందించకుండా ఉంటే తోలు తీసేస్తాడు ఎవరు దేవుడు కలిగించింది ఆయన పదార్థం ఆయనది పదార్థం మీద అధికారం ఆయనది అధికార అయిన వాడు వాక్య రూపంలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏదైనా స్పందించాల్సిందే ఒకనాడు ఆ పదార్థాన్నే కదా భూమి నుంచి రమ్మంటే వచ్చింది ఈరోజు నడమంటే నడదా నడుస్తుంది ఆ రోజు ఎముకును బయటికి తీసి అదే పదార్థాన్ని కదా నిర్మింపబడమని చేతులతో చెప్పిన తర్వాత చేస్తుంటే నిర్మింపబడిపోయింది ఆ రోజు లేని దాన్నే ఉన్నట్టుగా పిలిచి తయారు చేసిన దేవుడు ఈరోజు ఉన్నదాన్ని నడవమంటే నడవడా చూడమంటే చూడదా స్వస్థత పొందుకో అంటే పొందుకోదా ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉందా విశ్వాన్నే కలగజేసిన వాడు మనిషికి స్వస్థత చేయడం పెద్ద సంగతి ఏం కాదు అందుకే అపోస్తులు లేదా ఆది సంఘం బయలుదేరి ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు దేవుని వాక్యను సూటిగా వదులుతున్నారు దేవుడు వారి వెనువంటే ఉండి చూచిక్రియలు జరిగిస్తున్నాడు ఆ చూచిక్రియలు ఏ అంటే ఆకాశంలో అద్భుతాలు చేసి మెరున్ లైట్స్ ఏమి వేయట్లేదు మనిషిలో ఉన్న దేహంలోనే అద్భుతాలు మనిషికి పట్టి పీడుస్తున్న ఆ రోగాలలోనే అద్భుతాలు ఆ రోజు ఈ రోజైనా ఏ రోజైనా మనిషి కందనవి దేవుడు చేస్తే ఎప్పుడు అద్భుతమే అది అద్భుతాలు జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడండి అందుకు అందుకు ఆ పట్టణంలో మిగులు సంతోషం కలిగను సమరయ మొత్తం మీద ఏం కలిగను మిగిలిన మెక్క ఎక్కువ సంతోషం కలిగిన ఎంతకంత సంతోషం కలిగిందంటే దేశాన్ని ఆర్థికంగా మానసికంగా పట్టి పీడుస్తున్న రోగాలన్నీ బలదూరైపోయాయి 
ఇంకా వారికి డోక ఏమీ లేదు మా జీవితాలు స్వచ్ఛశ్యామలంగా నడిపోతున్నాయి ఎందుకంటే మహాజ్ఞానపు వాక్కులు పట్టుకొని వచ్చిన వారు మా దేశంలో మా ప్రాంతంలో ఉన్నారు మా దేశం చాలా బాగుందని గారు అనుకుంటున్నాడు దేశాలు బాగుండాలంటే సూత్రులు చెబితే బాగుపడదు ప్రాంతాలు బాగుపడాలంటే నువ్వు ఏదో చీబురు పెట్టుకుని దుడిస్తే శుద్ధి అయిపోదు దేశాన్ని బాగు చేయాలంటే నువ్వు ఎవరినో ఒక కోర్ కమిటీని పెడితే ఏదో అది ఏదో నడదు అయ్యో కమిటీలు అంటారండి దిక్కిమల కమిటీలు పేర్లు జీకేకి తప్ప ఇంక దేనికి పనిచేవు ఉన్నాయా శ్రీకృష్ణ కమిటీ శ్రీరాముడు కమిటీ ఆ కమిటీ ఈ కమిటీ నీ కమిటీ దేనికి అంటే ఉన్న కమిటీని బాడు చేయడానికి ఈరోజు అక్కడికి వెళ్ళిన కమిటీ ఏంటో తెలుసు అది క్రీస్తుకు సంబంధించింది యూనిటీ వెళ్ళిన తర్వాత సమరయ దేశానికి బహు ఆనందం యూనిటీగా కమిటీ వచ్చిందంటే దేశానికి ఆనందం ఉండాలి మనకి ఇచ్చారంట ఏదో ప్యాకలిటీ ఏమి ఇచ్చారంటే పవన్ కళ్యాణ్ అన్నాడు పాసిపోయిన లడ్డులు నిజమే మరి లడ్డులు ఇస్తున్నామని జీవించి మిగిలింది ఏం చేశారు ఉన్న లడ్డులు తీసుకుని తినేశారు దేశాన్ని విడదీసేసారు ప్రాంతాలన్నీ కరువు తలమటించే పరిస్థితులు కూడా రాబోయే రోజులు వస్తుంది ఎందుకంటే ధనాన్ని ప్రజలకు ఇవ్వాల్సింది ఈరే వెనక్కి చూసుకుంటే ఇంకెక్కడంటే దేశాలు బాగుండాలన్న దేశంలో ఉండాల్సిన దేశం ఆనందంగా ఉండాలన్న ఆ ప్రాంతాల్లో ఉండాల్సింది రాజకీయ నాయకులు కాదు క్రీస్తు నాయకులు ఆ పట్టణంలో ఆ పదాన్ని గ్రంథకర్త మర్చిపోకుండా నొక్కి రాస్తున్నాడు రెండు తొమ్మిది వచ్చినలో అందుకు ఆ పట్నంలో మిగుల సంతోషం కలిగను మిగుల సంతోషం కలిగను అప్పటి వరకు రోమ ప్రభుత్వం ఉంది సంతోషం లేదు అప్పటి వరకు గవర్నర్స్ ఉన్నారు సంతోషం లేదు అప్పటి వరకు మత నాయకులు ఉన్నారు సంతోషం లేదు కానీ క్రీస్తు నాయకులు వచ్చారు దేశానికి సంతోషం వచ్చింది ఇప్పుడు క్రైస్తవ్యం ఉండడం ఇండియాకి బాధా సంతోషం సంజో సంతోషం ఈ దరిద్రులు తెలియక ఏమనుకుంటారు విషాదం అనుకుని పంపించేస్తున్నారు ఉన్న సంతోషాన్ని ఓడబీకి బయట పాడేసుకోవడం అంటే ఇదే క్రైస్తవ్యం ముందంటే దేశానికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అది సమరయ్యే చరిత్రలో నిదర్శనం ఆ కిందికి ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు మన పాఠం టర్న్ అవ్వబోతుంది జాగ్రత్తగా ఉండే సీమోన్ అని ఒక మనుషుడు లోగడ పట్టణంలో గారిడి చేయచ్చు తానెవడు ఒక గొప్పవాడని చెప్పుకొనిచ్చు సమరయ్య జనులకు విభ్రాంతి పరుచుండెను కొద్దివాడి మొదలుకొని గొప్పవాణి మట్టుకు అందరూ దేవుని మహాశక్తి అనబడిన వాడు ఇతడే అని చెప్పుకొనిచ్చు అతన్ని లక్ష్య పెట్టేరి అప్పటికి సమరయ్యలో ఉన్న కల్చర్ ఏంటి ఇప్పుడు మన ఇండియా అంతా మీకు ఫోకస్ అవ్వాలి అప్పటికి సమరయ్యలో ఉన్న కల్చర్ ఏంటంటే సీమోన్ అని ఒక మనుషుడు లోగడ పట్టణములో గారిడి చేయిచు తానెవడో ఒక గొప్పవాడిని అని చెప్పుకొని సమరయ్య జనులకు విభ్రాంతి పరుచుచుండేను అమేజింగ్ చేస్తున్నాడంటే ఎవడు టెపినిస్ నది కదా మెజిషియన్ తెలుగు పదం గారిడి ఇంకా ఇంకా ఉంటుందండి కనుకొట్టు చేయవాడు ఇది వాడి పదం కనుకట్టు అంటే ఏం చేస్తాడు నీ కళ్ళు ఏమో దారం వేసి కట్టాడు ఉన్నదాన్ని చూపిస్తూనే లేని దాన్ని ఉన్నట్టుగా చూపిస్తాడు లేని దాన్ని అంటే ఏదో ఆకాశం నుంచి దేడు ఇప్పుడు ఈ బాటిల్ ఉందనుకోండి ఇది ఆల్రెడీ ఉంది ఇది ఆల్రెడీ ఉంది ఉన్నదాన్ని కనిపించకుండా అప్పటి వరకు జాగ్రత్తగా అడుగు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదో ఒకటి పెట్టుకుంటాడు ఇది బ్లూ కలర్ అనుకో వెనక కూడా ఏదో ఉంటుంది బ్లూ కలర్ ఉంటుంది బ్లాక్ ఉందనుకోండి వెనక కూడా బ్లాక్ ఉంటుంది దీని బ్లూ ఎడ్లీ వెనక బ్లాక్ ఎట్టని అనుకోండి ఏది బాగా కనబడుతుంది ఇది బాగా కనబడుతుంది అందుకే దీన్ని ఏం చేయాలంటే కన్సల్మెంట్ అయిపోయేలా చేసేయాలి పరిసరాలకు అనుకూలంగా ఆ వస్తువుని కలిపేయాలి దీన్ని అంటారు ఓసరవల్లి పద్ధతి అంటారు అప్పుడప్పుడు నేర్చుకోవాలనిపిస్తుంది కొన్ని కొన్ని తెలుసులేండి ఎప్పుడైనా చేద్దాం సరదాగా అప్పుడప్పుడు అవి చూస్తున్నప్పుడు మనకు తెలుస్తుంటుంది అండి మ్యాజిక్స్ యొక్క ఈ టెక్నిక్స్ ఏంటంటే ముందు పరిసరాలకు అనుకూలంగా ఉండాలి చేసేవాడు పరిసరాలన్నీ మనం చేస్తున్న వస్తువుని ఎలబరేట్ చేసేలా కనిపించేలా చేయకూడదు వారికి పోకస్ అయ్యేలా ఉండకూడదు దేన్ని తీసుకున్నా కలిసిపోయేలా ఉండాలి అదే మ్యాజిక్ అది ఏదో దైవాంత సంభూతుడు అన్నట్టు చూడకూడదు దాన్ని కానీ వారు అలా చూస్తున్నారండి ఎవరు ఇండియన్స్ అవర్ సమరియన్స్ ఇలాంటి వారు ఇండియాలో ఉన్నారా ఉన్నారు 
ఆ మధ్య చచ్చిపోడు ఒక ఆయన క్రీస్తు సిద్ధాంతంలాగా అన్నాడు మూడో రోజు లెగిస్తానని లెగిస్తాడు లెగిస్తా అన్నాడు లెగలేదు కుళ్ళిపోయాడు వాసన వచ్చి శిష్యులే తీసుకెళ్ళి కప్పెట్టేశాడు నువ్వు గారడీ చేయవాడివి నువ్వు ఎలా లెగిస్తావు నీ లాంటి వాడు ఒక గజకర్ణ గోకర్ణగడు సమరయ్య ప్రాంతంలో ఉండేవాడు వాడు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసు సీమోను వాడి పేరు ఏంపారు సీమోను అని ఒక మనుషుడు ఉంటాడు నువ్వు లోగడ పట్నములలో గారడీ చేయచ్చు తానెవడో ఒక గొప్పవాడినని చెప్పుకోవచ్చు తాను గొప్పవాడినని చెప్పుకోవడానికి ముందే ఏం చేస్తున్నాడు గారడీ చేస్తున్నట్టు అదే సీన్లోకి వెళ్ళారు ఎవరు క్రైస్తవులు ఈసారి ఈడ గారడీకి బ్రేగులు పడే రోజులు వచ్చేసాయి ఒరిజినల్ వచ్చింది అనుకో డూప్లికేట్ ఏమవుద్ది బలదూర్ అయిపోద్ది అప్పటి వరకు వాడు తాను ఏదో గొప్పవాడిని మీరు అప్పుడప్పుడు మన ఇండియాలో ఉన్న బాబాల దగ్గరికి వెళ్ళండి అలా ఇలా అని బూడిది ఇలా ఇలా అని ఇలా తీసేసరికి అమ్మో గాల్లో నుండి బూడిది ఎలా వచ్చింది అనుకుంటారు బడుద్ది వీళ్ళంతా గాల్లో నుంచి బూడిది ఏం రాదు అంతకు ముందే శుద్ధ మొక్క ఇక్కడ పెడతాడు ఎక్కడ ఈ మధ్యలో ఉందో చూశారు ఎక్కడ ఉంటుంది నువ్వు ఎలా ఎలా అనడం చూస్తే తప్ప ఆ మధ్యలో ఏముందో నీకేం కనబడితే నువ్వు అంత బర్రిదానివ్వ కదా మహాభక్తులు అందరూ వెళ్ళి కూర్చుంటారు ప్రభువా మాకు ఇబోధ ఇవ్వవా అనగానే ఏదో గాల్లో నుంచి చేస్తున్నట్టు ఇలా ఇలా అని ఇలా అనేసరికి వస్తుందా రాదా వస్తుంది సరదా కొట్టు చూడండి డిస్కవరీ మీద దాని మీద చాలా ప్రోగ్రామ్ చేసాడు ఆయన వేరే ఎంపిక తెలుసా సిరిడి సాయిబాబా కాదు పుట్టపర్తి సాయిబాబా మహాగణుడు ఎంత గణుడు అంటే క్రికెట్లో ఉన్న గణుడు కూడా వెళ్ళి పాదలట్టుకునేవాడు ఎవడ గణుడు సచిన్ టెండూల్కర్ గారు ఇక్కడ అదే ఉంది సీను సేమ్ సీను వాడు ఏదో తాను గొప్పవాడిని అనుకున్నట్టు చెబుతున్నాడు తాను ఏదో గొప్పవాడిని అనుకున్నట్టు చెప్పేసరికి లోగడ మనుషులు ఆ లోగడ పట్నంలో తాను గొప్పవాడిని అనుకునేసరికి ప్రముఖ వ్యక్తులు కూడా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు సీము అనే గారిడీ వారి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు ఇండియాలో కూడా అదే జరుగుతుందండి దేశానికి నాయకులు అన్నవాడు దగాకూరు బాబా దగ్గరికి వెళ్తాడు ఇదేంటిది అంతకుముందు అంతకుముందు క్రైమ్ స్టోరీ వస్తుంది పలానా బాబా కుటుంబం పలానా బాబాకు సంబంధించిన వారు ఇదిగో మాదక ద్రవ్యాలతో యువతను పాడు చేస్తున్నారు అంతకుముందు లేరా వారి పేరు అమ్మా భగవాన్లు లైవ్ వస్తారా అని అయిన తర్వాత విషయం అది అమ్మా భగవాన్లు ఏం చేశారు యువతిని అందరిని కూర్చోబెట్టి అందరిని కూర్చోబెట్టిన తర్వాత నిషా వీడియోస్ చూడండి ఉంటాయి అందులో మగాడైన వాడేమో స్త్రీలను దగ్గర తీసుకుని మత్తిస్తున్నాడు రక్ష ఆవిడ కూడా డ్యాన్స్ చేస్తుంది అమ్మ అమ్మ నాన్న కలిసి అమ్మ దగ్గర అమ్మ నాన్న కింద ఉన్న పిల్లల్ని ఏం చేస్తున్నారంటే మోసం చేస్తున్నారండి ఈ మోసం చేస్తున్నప్పుడు ఇదంతా ప్రజలందరికీ తెలుసు ఈ ప్రజలందరికీ తెలిసిన సంఖ్య ఏమాత్రం తగ్గలేదు ఎందుకంటే వారు వండర్స్ చేస్తారు ఆ వండర్స్ ఏంటంటే ఏవో కనిపించినే చేస్తా అనుకోకండి కనిపించేయే కనబడకుండా చేసి ఏదో జరుగుతున్నట్టు చేస్తుంటారు ఇప్పుడు ఆత్మలింగం తీస్తుంటారు ఎప్పుడెప్పుడు నన్ను చూసారు ఆత్మలింగన తీస్తున్నప్పుడు ఆత్మలింగమా అసలు ఆత్మక లింగం ఏంటి నీ ముఖం తగలడానికి ఆత్మక లింగం ఉంటుందా మరి లేకపోతే స్త్రీలింగమో పురుషులింగమో చెప్పు ఆత్మలింగం అని చెప్పి ఆత్మలింగాన్ని అని చెప్పి ఇదే రౌండ్ కోడిగుడ్లో తయారు చేస్తారంటే కోడిగుడ్లో తయారు చేసి దాన్ని ఏదో లోన్ నుండి తీస్తున్నట్టు బిల్డప్ అప్పటి వరకు అలా ఎలా ఉండే ఒక వాటర్ బాటిల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి వాటర్ బాటిల్ దగ్గర పెట్టుకుని వైట్ కచ్చి పక్కన పెట్టుకుని అక్కడ రెండు పెట్టుకున్న తర్వాత భక్తులందరూ తీరుగ్గా తీరుగ్గా చూస్తుంటారు అమ్మో ఏదో జరగబోతుంది ఏదో జరగబోతుంది అని ఈ లోపల మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ పెడతారు టంగ్ 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 మనం గంటలో మోగుతూ ఉంటాయి ప్రజలందరూ ఫోకస్ వాడి మీద ఉంటుంది ఈ లోపల నీళ్ళు తాగుతాడు నీళ్ళు తాగుతున్నప్పుడు కొన్ని నీళ్ళు మీద ఉంపేసుకుంటాడు అప్పుడు మనం అనుకుంటే అయ్యో స్వామి మీద నీళ్ళు అలిగిపోయినాయి ఆటోమేటిక్గా మనకు ఒక రాంగ్ మెసేజ్ ఒక మెసేజ్ మనకు వచ్చేస్తుంది వాడు చెప్పకుండా ఏంటంటే నీళ్ళు అలిగిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తాం తుడుచుకుంటాం అది నువ్వు చెప్పకపోవాలని నీ మైండే చెప్తుంది ఒలిగిపోయిన తుడుచుకుంటే బాగానే తుడుచుకునేటప్పుడే ఖర్చులో ఏముంటుందో తెలుసా నేను అంటున్నావు కదా లింగం అందులో ఉంటుంది అది అనేసరికి నువ్వు ఎలా తుడుచుకుంటున్నాడు అనుకుంటావు తప్ప ఆ లింగం అప్పటికే నోట్లోకి వెళ్ళిపోయిన సంగతి ఈ లింగాలకు తెలియదు ఇది ఏదో లోన్ నుండి వస్తుంది అనుకుంటాడు తప్ప వెళ్ళిపోయింది ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ బయట నుంచి లోన్కి వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ పెట్టుకుంటాడు మరలా వాటర్ వేసుకుంటాడు అంటూ అంటూ ఒకేసారి దొక్కుతాడు టపాల మన లింగం బయటకు వస్తుంది ఇంకేంటి ఇంకా అమ్మో ఇంకా ఆ తర్వాత ఇంకా సూత్రాలు గాన ప్రతిగానాలు ఎలా ఉంటాయి మనం చూస్తాం ఇక గంటలు ఇంకా అప్పటి వరకు ఒకలా మోగితే ఆ లింగం వచ్చిన తర్వాత మరోలా మోగితే 
ఇదంతా గారిడి ఈ గారిడి చేసి ప్రజల్ని ఏమని నమ్మిస్తున్నారు తెలుసు తామే భగవంతులు దేవునికి రావాల్సిన మహిమను ఎవరు దొంగలు ఇచ్చేస్తున్నారు గారిడి చేయు సీమోను గారిడి చేయు దొంగ వాడు దొంగిలిస్తున్నాడండి ప్రజల్ని బాగా మోసం చేస్తున్నాడు సమరయ్యలు ఉన్న ప్రముఖులు అందరూ వారి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు పాదాభివందనాలు చేస్తున్నారు గవర్నర్స్ కూడా ఎక్కడికి వెళ్తారు మన ఇప్పటికే మన గవర్నర్స్ వెళ్తారండి కానీ సిగ్గు ఏంటంటే అధికారంలో ఉన్నవారు కూడా అమాయకులుగా వారి దగ్గరికి వెళ్తున్నారంటే వాడు చదివిన విద్యలో ఎంత నాలెడ్జ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఉండదు మనకి నాలెడ్జ్ పెరగాలంటే క్రైస్తవ్యమే చెబుతుంది అరే ఇది మాయరా ఇది నిజమరా ఈ మార్గాన పోతే నువ్వు మోసపోతారా అని దేన్నన్నా బేరీ చేసి విడదీసి మాట్లాడేది దేవుని వాక్యం తప్ప ఎవరు మాట్లాడండి క్రీస్తు పూర్వం దగ్గర నుండి మోసే కాలం దగ్గర నుండి ఏది డబ్బులకేటు వర్జినల్ దేవుడు విడగొడుతూనే వచ్చాడు క్రీస్తు శకం ఇప్పుడు శతాబ్దాలు అభివృద్ధి చెందిన ఎప్పటికీ మగ్గిపోతుంది అంటే దేశాలు ఏంటో తెలుసా దేవుని వాక్యాన్ని చూడలేకపోతుంది కనుక క్రీస్తు పూర్వమే మరి అవన్నీ గార్డీస్ రా వర్జినల్ ఎలా ఉంటుందని అప్పటి నుండి చెప్పలేదు చెప్పండి మోసిని పిలిచినప్పుడు దేవుడు అంటాడు నాయన నన్ను వారు నమ్మటం లేదు అన్నప్పుడు ఏం పరేసన ఒక నాయన నీ చేతిలో ఉన్నది ఏంటి కర్ర ఇప్పుడు చూడు పాము తండ్రి అదే చెయ్యి ఈ దారి నీ రైట్ హ్యాండ్ ఎత్తు ఎత్తాను తండ్రి ఇప్పుడు అదేంటది నా హ్యాండ్ తండ్రి ఇప్పుడు చూడు పరేసన అయిపోడు తెల్లగా ఎమ్మ వల్లే మారిపోయింది ఆ వండర్స్ చేయి వారి మధ్యకి వెళ్ళి చేసిన తర్వాత మోసేతో పాటు చేస్తున్నారు ఎవరు గారిడి చేయవారు అక్కడ వాడు అదే గారిడి చేస్తున్నాడు గారిడి అంటే ఏమి లేదండి అప్పటికే ఉన్నదాన్ని దాచేసి ఒకేసారి ప్రధాన తెర మీద తీసుకురావడం గారిడి కానీ మోసే పాము ఆ పాముల్ని ఏం చేసింది మింగేసింది ఇది ఒరిజినల్ నీ పాము ఏమైంది అయిపోయింది మరలా పాములు రావంటే ఇంకా రావు ఉన్నది ఒక పాము మీ చేశాడు ఇంకో పాము ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఈసారి అనకుండా నుంచి ఈయన ఏదో దాన్ని దించేస్తాడు డైనోసార్ ఏదో దాన్ని ఎవరు మోసే గారు అంటే ఇవన్నీ దేవుడు ఏమి నిరూపించాలనుకుంటున్నాడంటే ఆ రోజు నుండి అరే ఒరిజినల్ వేరు మీరు మోసపోతున్నారు అన్న దేవుడు అప్పటి నుండి నిరూపిస్తున్నాడు కానీ అప్పటికే ఫరు వారికి శాస్త్రాంగ నమస్కారం చేస్తున్నాడు అంటే అధికారులు కూడా గ్రుడ్డిగా ఎలా వెళ్ళిపోతారంటే ఏదన్నా వింత జరిగితే చాలండి వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూర్చుని దేవుడికి దక్కాల్సిన ఆరాధన అంతా మానవునికి సమర్పిస్తారు వాడు కూడా అదే చక్కగా వాడికి అనుకూలంగా మార్చేసుకున్నాడు ఆ పబ్లిసిటీ కూడా ఎవడ చేసుకుంటున్నాడంట తానే ఒక గొప్పవాడిని అన్నట్టు చెప్పుకుంటున్నాడు తానే ఒక గొప్పవాడిని అనుకుంటు తానే ఒక గొప్పవాడిని భూత వైద్యుడు అంటారు చూడండి మనిషికి వైద్యుడు కాదు ఇటు భూతాలకు వైద్యుడు భూతాలకు వైద్యుడు అంటే భూతాలకు వైద్యుడ పోనీ ఏ రోగం వచ్చింది అంటే ఆ భూతాలకి భూతాలకి వైద్యుడు భూత వైద్యుడు అని చెప్పి మనకు సైకాలజీ ఎలా ఎలుగుతుంది అంటే మా భూతాలకే వైద్యుడు అంటే మా ఇంట్లో ఉన్న భూతాన్ని వదిలిస్తాడు అనమాట అర్జెంటుగా సంప్రదించవలసిన సెల్ నెంబర్ పలానా భూత వైద్యుడు మసీద్ దగ్గర ఉన్నాడు వాడు పబ్లిసిటీ చేసుకుంటున్నాడు నేను ఆత్మలతో మాట్లాడతానని నువ్వేమనుకుంటావంటే వాడేదో గొప్పవాడు వాడేదో గొప్పవాడు అనుకుంటావనే ముందుగా వాడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడు నేను చాలా గొప్పవాడిని వాడు అదే చేస్తున్నాడు చూడండి తొమ్మిదో వచ్చులో సీమోను నాకు ఒక మనుషుడు గారడీ చేయొచ్చు తానెవడో ఒక గొప్పవాడని చెప్పుకొనొచ్చు సమరయ్య జనులను ఎబ్రాంతి పరుచుచుండెను ఎబ్రాంతి పరుచుండు తానెవడో గొప్పవాడు అన్నట్టు ఏం చేస్తున్నాడంట ఎబ్రాంతి భరుస్తున్నాడు పెళ్ళి కానీ యువకులు ఆ సన్నిధికి వెళ్ళేసరికి ఎక్కడ బుట్టబత్తికి వెళ్ళేసరికి ఏం చేసేవారు తెలుసా ప్రభు ఒక తాళ అనుగ్రహించినట్టు వారు ఎంక చూసేసరికి టకేలు మన తాళ వచ్చేసేదండి బంగారం తాళి ఎలా వచ్చేసింది ఎలా వచ్చేస్తుంది ఆ ప్రజల మధ్య వీడు సేవకులు ఉంటారు ఎవరు సేవకులు బాబా గారు సేవకులు ప్రజలందరి దగ్గరికి వెళుతున్నప్పుడు ప్రజలందరికీ గురువు గారు చేయట్టుకుని సేకండ్ ఇవ్వాలి అనుకుంటారు కదా ఆ సేకండ్ ఇస్తున్నప్పుడు వారు బాధలు తెలియజేసుకుని ఉత్తరాలు కూడా ఇస్తుంటారు కవర్ పేజీలు అవన్నీ ఇస్తున్నప్పుడు ఆ సేవకుల్లోనే వీడి సేవకులు కూడా ఉంటారు ఆ కవర్లతో పాటు ఈ కవర్ ఇచ్చేస్తారు ఆ కవర్లో అప్పటికే చైన్ ఇట్టేసి ఉంటుంది ఆ సైన్ ఎలా ఎలా తీసి ఎలాగనేసరికి ఇంకేటి సైన్ కింద ఎలాట జరిగి ఇంక నువ్వు నిన్ను పట్టుకోలేము ఇంకా తాను ఏదో గొప్పవాడిని అన్నట్టు ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాడు చూడండి గారడి 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 చేసి ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా తామే దేవుడి తరపున గొప్పవాళ్ళు మేమే 
దేవుళ్ళు ఈరోజు బాబాలు ఏమంటారో తెలుసా ఈ తరానికి మేము అవుతార పురుషులు అంటారు ఏమవుతారు నీ అవుతారు నిన్ను తగలెట్టడానికి ఏమవుతారు అవుతార పురుషులు దేవుడి తరపున మేము అవతారం ఎత్తిన పురుషులు ఎందుకు వీడు గొప్పవాడు అనడానికి ఏంటంటే ఏం లేదండి మ్యాజిక్ చేస్తారంతే అంతకు మించి ఏం చేయడు ఎవడో డిస్కవరీ వీడియోస్ చూడండి కర్ర ఎలా పెట్టి గాల్లో కూర్చుంటాడు చూసారు మటం వేసుకుని అరే గాల్లో ఎలా కూర్చుండిపోయాడు డెబ్బై కేజీలు ఎనభై కేజీలు పండించి గాల్లో ఎలా కూర్చున్నాడు కర్ర ఎట్టి కనుకుంటే నువ్వు నీ కర్రనే వాడిని చూస్తు తప్ప వెనకున్న ఓసన చూడవు నువ్వు వాడు వేసుకునేది జీని ప్యాంటు టీషర్ట్ వేసుకోడు ఏ వేసుకుంటాడు నిలువు టంగి వేసుకుంటాడు అది చాలా లూజుకి ఉంటుంది ఆ లూజులో ఓసలేటు రాడ్లు కూడా పెట్టేయచ్చు నేను అర్థమైందా దాన్నే గారెడి అంటారు దాన్నే మ్యాజిక్ ఇలాంటివన్నీ చూసేసరికి ఇండియా సమరయ్య చాలా అమాయకులు అండి ప్రజలు చాలా అమాయకులు చదువుకున్న వారు ప్రముఖ కలిగిన వ్యక్తులు కూడా ఏమి ఆలోచించరు దైవం తరపున జరుగుతున్న ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు అనుకుంటారు అడ్డంగా నమ్మేస్తారు ఇంకో విషయం చెప్పినా ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ దురాత్మల దురాత్మల మీద వస్తున్న టాలీవుడ్లో సినిమాలు అన్ని అన్ని కాదు ఈ మధ్యకాలంలో ట్రెండ్ మార్చేశారండి డైరెక్టర్లు జస్ట్ కొంచెం అర్రర్ పెట్టి అందులో కొంచెం కామెడీ కలిగితే సినిమా ఇంకా మామూలుగా ఆడడం లేదు ఈ మధ్యకాలంలో చిన్న యాక్టర్ని పెట్టినా చివరికి గది బద్దలాసిపోతుంది అంతే అది ఏ గది ఆయన గది ఈయన గది ఆ ముక్కి వెనకాల ముక్కి ఉన్నాయి కదా పేర్లు ఇలా రకరకాల అంటే సూపర్ స్టార్ దగ్గర నుంచి చిన్న చిన్న స్టార్స్ వరకు అందరూ ఈ అర్రర్ మూసి విప్పు దయ్యాల మీద తిరుగుతున్నారు ఎందుకంటే ఇదో రకం మాయ ఇదో రకం గ్యారెడి ఇదో రకం పరిచర్య ఇవన్నీ చూసేసరికి చివరికి ఇండైరెక్ట్గా ప్రజలకు అర్థమవుద్ది భూతాలు దయ్యాలు ఉన్నాయని ఆ తర్వాత మరో పబ్లిసిటీ వచ్చేస్తుంది దాన్ని వదలగొట్టేవాడిని నేనే ఇంకేంటి అన్ని విధాలుగా సిరి సంపదలే తెర మీద సిరి సంపదే తెర బయట సిరి సంపదలే అందుకే ఈ గారిడీ చేసి సీమను కూడా ఏం చేసాడంటే ప్రజలందరినీ మోసం చేశాడు ప్రజల్లో ఉన్న గొప్పవారు కూడా వాడి దగ్గరికి వస్తున్నారు అది ఎక్కింది వచ్చిన చూడండి కొద్దివాడు మొదలుకొని గొప్పవాణి మట్టుకు అందరూ దేవుని మహాశక్తి అనబడిన వాడు ఇతడే అని చెప్పుకునిచు అతన్ని లక్ష్య పెట్టిరి ఏమని పదాన్ని ఉపయోగించారు చూడండి దేవుని మహాశక్తి అనబడిన వాడు ఇతడే అని చెప్పుకుని దేవుని మహాశక్తి అద్భుతాలు వండర్స్ జరిగితే ఎవరు చేయాలి దేవుడే చేయాలి దేవుడు చేయవలసిన వీడు చేస్తున్నాడంటే దేవుని పక్షాన్ని వచ్చిన వీడికి దేవుని మహిమనంతా చెల్లించాలి అనుకుంటున్నారు సమరకులు ఎండైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఎవరికి గండి కొడుతున్నారు తెలుసా క్రీస్తు సువార్తకి క్రీస్తు మహిమను వీడు దొంగలిస్తున్నాడు పైన క్రీస్తు నామంలో వండర్స్ చేస్తున్నారు అక్కడ క్రీస్తు కనిపిస్తున్నాడు వారు చెబుతున్నప్పుడు అక్కడ పిలుపు వండర్స్ చేసిన ఇది నా గొప్పతనం ఏం కాదు ఇది అంతా జరిగిస్తున్నది నజరైడైన యేసు అక్కడ ఏసి కనబడుతున్నాడు ఈడు చేస్తున్న ఈ మాయల్లో ఎవరిని చూపించుకుంటున్నాడు తనను తాను చూపించుకుంటున్నాడు బాబాలకి దేవునికి ఉన్న వ్యత్యాసం ఇదే వాడికి వాడే కనబడుతున్నాడు అంటే వాడు దొంగ వాడి నుంచి దేవుడిని చూపిస్తున్నాడు అంటే ఏదో ఆలోచించాల్సిన విషయం ఉంది ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏంటో తెలిసే క్రీస్తుని చూపించడం లేదు దేవుని యొక్క మహిమను చూపించడం లేదు దాడి యొక్క మహిమను ప్రచారం చేసుకుంటున్నాడు తానే ఒక గొప్పవాడిని అనుకుంటే కొద్ది వారి మొదలుకొని గొప్పవారి వరకు అందరూ వచ్చి వాడి ముందు సాష్టంగ పడుతున్నారు మనకు కూడా అదే కదండి చేశాడు ఎప్పటికీ విరటకోగులే ఎవడు ఉన్నాడు దరిద్రుడు వాడొకడు యువరాజ్ సింగ్ ఒకడు వీళ్ళందరికీ ఎవడంటే ఏ బాబా అంటే బాగా ఇష్టమో తెలిసే నిత్యానంద స్వామి కొటని నెట్లో కనబడతాయి ఈ స్వాములు అంటే బాగా ఇష్టం అంతకు ముందు అడు ఉంటాడు హర్భజన్ సింగ్ ఎవడు వాడుకో బాబా ఉంటాడు వాడు పెద్ద దగకూరకు ఉండగాడు వాడు నమ్ముకున్న బాబా అటు పగలే దాగేస్తాడు వాళ్ళందరూ నమ్ముతాడు వీళ్ళందరూ ఎవరంటే ప్రముఖులు సెలబ్రిటీస్ దేశం తరపున ఆడుతున్న ఆటగాళ్ళు ఈ ఆటగాళ్ళు కూడా మోసగాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి దండం పెడతారు అక్కడ అదే జరుగుతుంది సమరయ్యలో కొద్దివాడు మొదలుకొని గొప్పవాడి వరకు అందరూ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి దండాలు పెడుతున్నారు ఆ దండాలు పెడుతున్నప్పుడు ప్రజలందరి నుంచి వచ్చిన టాక్ ఏంటో తెలుసా వీడు దేవుడి తరపున ఉన్నాడు అరే దేవుడి తరపున ఉన్నది దెయ్యాలను వదలగొట్టేవాడు కాదు ఎవరో తెలుసా యేసుక్రీస్తు దేవుని పక్షాన మనుషుల మధ్య నిలబడింది యేసుక్రీస్తు ఆ మార్గాన్నే సరిపిస్తున్నాడు ఎవరు 
ఈ మాంత్రికుడు ఇప్పుడు మాంత్రికుడికి జల్ల మాంత్రికుడికి ఒకసారి జల్లిచ్చి సరి చేసేయాలి అందుకే దేవుడు చెదరగొట్టి ఎక్కడ పంపించాడు సమరయ్యకి అక్కడ చాలా అన్యాయం జరిగిపోతుంది అక్కడ అన్యాయాలకు అడ్డుకట్టు వేయాలంటే ఇక్కడ నుండి ఈ నిప్పు సెగలను చెదరగొట్టాలి తగలబడిపోయింది ఎవడికి సీమోనికి సమరయ్యకి రగిలిపోయింది ఇక ఏమైందంటే బట్ట బయలయ్యే పరిస్థితి వచ్చేసింది నిజమేనండి క్రైస్తవులు వస్తున్నారంటే చాలా వ్యాపారాలకి గండిపడిపోతుంది చూడండి ఖచ్చితం అది వాళ్ళు వచ్చారండి ఈ ప్రాంతాలకి గుళ్ళు ఉండవు గోపురాలు ఉండవు ఎందుకంటే ఇక నిజ దేవుడు అక్కడే ఇక ఆటోమేటిక్గా వ్యాపారం కూడా దెబ్బ తినేస్తుంది ఇక అన్ని బ్రేక్ అయిపోతాయి అందుకే క్రైస్తవులు ఉన్న దగ్గర ప్రమాదం ఎక్కువ మా సింహాచలం కొండలో మల్లికార్జున స్వామికి దెబ్బ అయిపోయేలా ఉందని అక్కడ ఉన్న అనామకులైన క్రైస్తవుల్ని ఏం చేయాలనుకుంటున్నా నా బక్కోడు ఎంత ఉన్నాడు అడు కొడితే దెబ్బ జరిపోడండి వాడు ఏ వాటినాడు తెలుసా వెళ్ళిపోవాలంటే ఇందులో వదిలేసి సింహాసనం కొండలు చేసి దూరం వెళ్ళిపోవాలంట మీ అబ్బరాసి ఇచ్చాడు సింహాసనం కొండలు మల్లికార్జున స్వామి ఇచ్చాడు నీకు అసలు ఉంటే కదా ఆ స్వామినికి ఇవ్వడానికి ఇలాంటి దగాకోరు మాటలన్నీ ఎందుకు వస్తే తెలుసు వారి మోసాలకు అడ్డుకట్లు అడిపోతాయని వారి మోసాలకు అడ్డుకట్లు పడతాయని అందుకే వారు వచ్చేసరికి క్రైస్తవ్యం రాకకి ఈ మాయిలన్నీ అణిగిపోతున్నాయి చూడండి కిందకి అతడు బహుకాలము గారడీలు చేయు వారి విభ్రాంతి పరిచినందున వారు అతన్ని లక్ష్య పెట్టరి అయితే పిలుపు దేవుని రాజ్యమును కూర్చి యేసుక్రీస్తు నామమును కూర్చి సువార్త ప్రకటించుండగా వారు అతను నమ్మి పురుషులను స్త్రీలను బాప్తీసం పొందిరి అయితే పిలుపు దేవుని రాజ్యమును గుర్చి ఏసుక్రీస్తు నామమును గుర్చి సువార్త ప్రకటించుచుండగా వారు అతను నమ్మి పురుషులను స్త్రీలను బాప్తీసం పొందిరి అప్పుడు సీమోను కూడా నమ్మి బాప్తీసం పొంది పిలుపును ఎడబాయకుండి చూసి క్రియలను గొప్ప అద్భుతాలను జరిగడు చూసి ఎబ్రాంతి ఉంది అప్పటి వరకు దేశాన్ని అందరినీ ఎబ్రాంతి పరిసింది ఎవడు సీమోన ఇప్పుడు సీమోనే ఎబ్రాంతి పడుతున్నాడు సీన్ రివర్స్ అయిపోయింది అప్పటి వరకు ప్రపంచానికి వండర్ చేసేలా ఉన్నాడు సీమోను ఇప్పుడు సీమోనికి వండర్ అమేజింగ్ ఎందుకంటే వాడు చేస్తుందో డబ్బులు కెట్టన్న సంగతి వాడికి తెలుసు ఇప్పుడు ఒరిజినల్ జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతున్నారా బాబు ఇప్పుడు దేశ ప్రజలందరూ మారిపోతున్నారు స్త్రీలు పురుషులు అందరూ మారుతున్నాడు వారి గారడి విద్య అంత గండు కొట్టేసింది ఇప్పుడు ఒరిజినల్ ఏంటో తెలియాలి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడు తెలుసుకోవాలంటే ఏం జరుగుతుందంటే పిలుపు అన్న వాడు ఆ ప్రాంతంలో వాకింగ్ చెబుతున్నాడు ఏ మంత్రాన్ని చెప్పిస్తున్నాడంటే ఒకటే మంత్రం వేసుతాము ఆ బియ్యం ఏం చెప్పడు ఏవో నీకు అర్థం కాని భాష మాట్లాడు ఒకే ఒక్క మంత్రం ఏసు నామాను చెబుతున్నాను దిగ్గును లేచి నిలబడి అంటాడు వాడు అంతటి వరకు ఏ వండర్స్ మాయలు గారడీలు చేస్తుంటాడండి కానీ పిలుపు వాడి చేసిన చేయలేదు మనిషి దేహంలో ఉన్నవి వదలగొట్టేస్తున్నాడు వాడు ఏ వస్తువులు అవి ఇవి మాయ చేసి ఉంటాడు కానీ పిలుపు చేసింది ఏంటో తెలుసా ఏ వస్తువుని దేన్ని ఉపయోగించాడు మనిషికి పుట్టిన జాడ్యాన్ని వదిలేస్తాడు ఇది ఒరిజినల్ అన్న సంగతి వాడికి తెలుసు ఇదేదో తక్కువ టమారేజ్ చేస్తే వైద్యంలో జరగదు ఇది అది సీమోనికి తెలుసు అందుకే అర్థమైపోయింది వాడు కూడా వచ్చాడు ఈ విద్యను నేను నేర్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలని పిలుపుని అడిగాడు ఒకే మాట అన్నాడు బాప్టిజం తీసుకో ఇప్పుడు బాప్టిజం ఎవరు తీసుకున్నారు మాంత్రికుడు తీసుకున్నాడు అది వండరు సమరయ్యని నడిపిస్తున్న మాంత్రికుడు కూడా బాప్తిజం తీసుకున్నాడు వాడు బాప్తిజం తీసుకున్నది ఎందుకు క్రీస్తు నామాన్ని అంగరించి అంగీకరించి క్రీస్తు నామాన్ని ప్రకటన చేయడానికి కాదు వాడి దృష్టి అంతా ఎక్కడుంది సంఘంలోకి వచ్చినా కానీ ఆ వచ్చిన చెబుతున్నాడు పదమూడవ వచ్చినలో అప్పుడు సీమను కూడా నమ్మి బాప్తిజం పొంది పిలుపుని అణబాయకుండి చూసే క్రియలను గొప్ప అద్భుతములను జరుగుట చూసి ఎబ్రాంతి నుంది ఏసు నామాన్ని జరుగుతాయన్నాయని నమ్మాడు ఏసు నామాన్ని అద్భుతాలు జరుగుతాయన్నాయని నమ్మాడు కానీ ఫోకస్ మాత్రం ఎక్కడుంది వండర్స్ మీద ఉంది అలాంటి వండర్స్ పిలుపులా నేను చేస్తే మరలా నేను దేశాన్ని ఒక ఊపు ఊపేచ్చు పిలుపుకి సరిగ్గా నాలెడ్జ్ లేదు అనుకున్నాడు ఎవరు సీమోన్ అదే నా దగ్గర ఉంటే దేశాన్ని దేశాన్ని దోచేస్తాను 
ఆ థాట్స్ ఇంకా ఉన్నాయి నిజమే బాప్తీసం తీసుకున్నా కానీ ఎక్కడో అపవిత్రమైన ఆలోచనలు మనకు ఉంటాయి ఉండవ ఉంటాయి ఏదో భక్తి జీవితంలో కొనసాగుతున్నాయి ఎక్కడో ఇంకా ఊహలు ఏ పర్లేదు హే ఇల్లు ఇల్లు అన్నవి మనకు ఎంకరేజ్ చేయవు ఎందు నువ్వు సంఘంలో ఉన్నా కానీ నీకు ఎక్కడో తిరుగుతూ ఉంటుంది ఏంటది అవకాశం ఎంత మంచి అవకాశం చక్కని అవకాశం పోగొట్టేసుకోవడం ఎల్ తాగి ఎంత మంచి అవకాశం పోగొట్టేసుకోవడం మళ్ళీ నీకు ఇలాంటి అనుకూల సమయం వస్తుందా మానే ఈ మీటింగ్ ఇలాంటివి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు మరి బాప్తీసం తీసుకుంటే తీసుకున్నాడు వీడు బాప్తీసం తీసుకున్నాడు వీడు బాప్తీసం తీసుకున్నాడు కానీ వీడి ఫోకస్ మాత్రం ఎక్కడుందో తెలిసా వండర్స్ మీద ఉంది ఎందుకంటే అప్పటికి వాడు ప్రొఫెషన్ అదే వాడు ఉద్యోగం అదే అప్పటికి ఇప్పుడు ఒరిజినల్ నాకు వస్తే నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు కిందకి చూడండి సమరయ్యవారు దేవుని వాక్యం అంగీకరించరని ఎరుసులేములోని అపోస్తులు విని పేతురుడు యోహానును వారి యొద్దకు పంపరి నీవు వచ్చి వారి పరిశుద్ధాత్మను పొందవలనని వారి కొరకు ప్రార్థన చేసిరి అంతకుముందు వారిలో ఎవరి మీదను ఆయన దిగి ఉండలేదు వారు ప్రభు అయిన యేసునామమున బాప్తిసం మాత్రం పొంది ఉండరు అప్పుడు పేదరును యోహనును వారి మీద చేతులు ఉంచగా వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందిరి పరిశుద్ధాత్మను పంపించే బాధ్యత అపోస్తులకు ఉండేది వండర్స్ చేసే అద్భుత కార్యాలకు మూలం అపోస్తులు మరి పిలుపు వండర్స్ చేస్తున్నాడు పిలుపు దగ్గర వండర్స్ చేసే శక్తిని తీసుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఎవరు గారెడి సీమోడు అది పిలుపు ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే పిలుపుకి చెందెవరు అపోస్తులు అపోస్తులు చేతులు వస్తేనే అద్భుతాలు చేసే కార్యాలు వస్తాయి పిలుపు ఏడుగురు యువకులు ఉంటారు సెలక్షన్ జరుగుతుంది కదా నోటిఫికేషన్ పడుతుంది ఎప్పుడు సంఘంలో ఆ నోటిఫికేషన్ దేనికి సంబంధించి సంఘంలో పరిచయం చేయాలి అప్పుడు ఏడుగురు ఎంపిక అవుతారు ఆ ఏడుగురు స్థపనకుడు ఇంకొక ఆయన పిలుపు అప్పుడు వారి మీద చేతులు నుంచి వారిని పంపుతారు చేతులు అపోస్తులు ఉంచితే ఆ పవర్ చేతులు ఏంచుకున్న వారి మీద కూడా వస్తుంది వారు కూడా వండర్స్ చేస్తారు కానీ వండర్ ఏంటంటే ఆ పోస్తులు చేతులు వేస్తేనే ఈ వండర్స్ చేసి వండర్ వస్తుంది కానీ ఏంచుకున్నాడు ఇంకొకటి మీద వేస్తే రాదు డైరెక్ట్ వాళ్ళే రావాలి క్యాబినెట్ వస్తే కానీ పని అవదు రాష్ట్రంలో అయినా అదే సీన్ అక్కడ అదే జరుగుతుంది అందుకే వండర్స్ చేసేటి కానీ పవర్స్ ఇవ్వలేడు ఎవరు పిలుపు ఇది ఎవరి దగ్గర ఉందో కనిపెడుతున్నాడు ఎవరు సీమ ఈడి దరి చెప్తు వేరు అందరూ ఒకటి చేస్తుంటే ఈడు ఒకటి చేస్తున్నాడు ఈడు ఆలోచన వేరు ఈడు ఆలోచన అంతా ఏంటంటే ఈ పవర్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఈ పవర్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది పవర్ ఏసు నామంలో ఉన్న ఆ నామాన్ని నువ్వు పలిగితే రాదు ఆ పవర్ ఉండాలి ఆ పవర్ను పలిగే శక్తిని పొందుకునే అర్హత నీకు ఉండాలి ఆ రెండు రావాలంటే అపోస్తులు ఇవ్వాలి పిలుపు ప్రకటన చేసినాడు ఊరంతా మారుతుంది గారిడి సీముడు మారాడు వండర్స్ జరుగుతున్నాయి అపోస్తులు వచ్చారు బాప్తిసం ఇచ్చేశారు కానీ దీని అంతటినీ గమనిస్తారు ఓహో అంటే పవర్ రావాలంటే అపోస్తులు రావాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను పట్టుకోవాల్సింది పిలుపుని కదా ఎవరిని అపోస్తుల్ని ఒక విషయం గుర్తుకోండి ఎప్పటికీ చేతులు వేసి చూస్తున్నాం మా చేతుల్లో పవర్స్ ఉన్నాయన్నవారు నమ్మకండి ఎందుకంటే ఆ పోస్తులు చేతులు వేస్తేనే పవర్స్ వస్తాయి మరి నీకెవడు చేసాడు ఎప్పుడో రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం వారు ఆహుతి అయిపోయి చనిపోయారు దేవుని కొరకు మరలా వారి చేతులు వేస్తే కంటిన్యూ అవుతుంది డైరెక్ట్ వాళ్ళు వచ్చేయాలి మీ ఇంటికి పేదరు వచ్చాడా మీ ఇంటికి తోమ వచ్చాడా ఒకవేళ వచ్చేసాడు అనుకుందాం మరి నీకు వేసిన తర్వాత నువ్వు ఇంకొకటికి వేయాలా ఇంకొకటికి వేయాలా ఎప్పటి వరకు ఈ ఈ జనరేషన్లో ఎప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతుందండి నీ మీద వేసింది ఎవడు అసలు వేసినోడు ఎవడు ఉంటే వాడి దోడ రాదే కదా మే నా ఫిగర్ ఉండాలి కదా అంటే మా అన్నమాట ఇలా వేసేసరికి టకటకడ పడిపోతారంటారండి దేవాలయంలో అదో రకం రోగం మరి ఒకడు ఊగేయడం ఆ నెట్లో చూడండి వీడియోస్ మనకి మనం ఊగేస్తాం అని చూసి అంత మాయ 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 క్రైస్తవ్యంలో కూడా ఉంది గారెడి క్రీస్తు పక్షాన్ని కూడా గారెడీ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కానీ క్రీస్తు పక్షాన్ని ఉన్నామనుకుని చేస్తున్న గారెడి లేరు ఇదే జరుగుతుంది ఆ సీమని కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాడు ఈ పవర్ నాకు ఎలా వస్తుందని ఆ పోస్తులు చేతులు ఉంచటం వలన సీమోను చూసి 
వారి ఎదుట ద్రవ్యము పెట్టి నేను ఎవరి మీద చేతులుంచుతును వాడు పరిశుద్ధాత్మను పొందినట్లు ఈ అధికారం నాకు ఈడయను ఏ పెట్టుకునే అనుకుంటున్నాడు పవర్ని ఏసు నామాన్ని అంట డబ్బెట్టుకొనేస్తాడట మీకు విషయం చెప్పిన క్రైస్తవంలో ఎప్పటికీ డబ్బెట్టుకొనేసుకుని వాక్యాన్ని నేర్చేసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సర్టిఫికేట్లకి లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు నీ సర్టిఫికేట్కి నాలుగు గీసి కూడా తప్ప ఎందుకు పనిచేయదు ఆ విషయం చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ మాస్టర్ బైబుల్లో పిహెచ్డీలు మాస్టర్స్ చేసిన వాళ్ళు కూడా సర్టిఫికేట్లు చూసుకోవడం తప్ప ప్రకటించలేదు అది దేవుడు ఇవ్వాలి మీ సీన్ అర్థమే ఉంటుంది అది దేవుడు ఇవ్వాలి నీ సర్టిఫికేట్లు డబ్బెట్టు కొనేసు చాలామంది కొనేసేవారండి ఆ మధ్యకాలంలో నాకు బాగా తెలుసు మనకేమో ఖాళీ ఉండేది కదా చదువుకుందామన్నా వెళ్ళి రాద్దామన్నా మన ట్రైనింగ్లు ఇవన్నీ ఇంకే చదువుకుంటాం మన డిగ్రీ అక్కడ ఆగిపోయింది ఆ రాసేది కూడా మనకు అంత రాసే అంత ఇంట్రెస్ట్ ఏమి ఉండదు ఒకే పేపర్ ఇచ్చామా పాస్ మార్కులు చాలు మన వాళ్ళు ఎరగ రాసేసేవారు రాసేసి మార్కులు తెచ్చుకున్న సుఖమండి సర్టిఫికేట్ మీద మార్కులు తప్ప నీకు సంటి మార్కులు దేనికి పని చేయను ఆయన ఆ రోజు ఆ ట్రెండ్ ఉంది సీమను డబ్బెట్టుకొనేలాకుండా అధికారికంగా సర్టిఫికేట్తో సహా పవర్ తీసేసుకోవాలనుకుంటాడు దేవుడు అనుగ్రహించాల తప్ప నువ్వు ఏదో పెట్టి తెచ్చుకుంటే రాదయ్యాది చాలామంది కొనుక్కున్నారు తర్వాత మాసం పోయి ఇల్లు ఇల్లు రాసి ఇచ్చేసారు ఆ గారడి సీమోలను అందరూ మోసం చేసి మాకు ఏ సంబంధం లేదు అంటున్నారు ఇప్పుడు ఇల్లు ఇల్లులే రాసేస్తారు స్థలా స్థలాలే రాసేస్తారు చర్చలు చర్చలే రాసేస్తారు మనం కూడా రాసేద్దాం అన్నారు మరి అప్పుడు అప్పటికి ఇది లేదు కాబట్టి కాపాడుపడ్డాం ఆ రోజు రాసేస్తే ఈరోజు మనం పాక కూడా లేకపోయినా ఆకుల కింద కూర్చుంది మేము అవన్నీ జరుగుతున్నాయి అంటే ధనాన్ని బట్టి అపోస్తుల చే చేతులు ఉంచటం వలన పరిశుద్ధాత్మ అను అనుగ్రహింపబడినని సీమను చూసి వారి ఎదుట ద్రవ్యము పెట్టి నేను ఎవరి మీద చేతులు ఉంటున్న వాడు పరిశుద్ధాత్మను పొందినట్లు ఈ అధికారం నాకు ఈడని అడిగాను ఈ అధికారం నాకు ఈడని అడిగాను డబ్బు ఇస్తున్నాను ఆ ఏసు నామానుకున్న శక్తిని నాకు ఇవ్వండి నాకు బాగా గుర్తండి మాకన్నా వెనక వచ్చి డీబీడిహెచ్ చేసేవాడు మాకన్నా ముందు ఎంబీడిహెచ్ అయిపోయింది ఎలా అయిపోయింది నాకు అర్థం అవలేదు ఏమి ఇచ్చాడు అనమాట డబ్బు ఇచ్చాడు నాకు బాగా తెలుసు ఆయన పేరు చెప్పకూడదు కదా బాగా వాడబడుతున్నాడు ఇప్పుడు వెనక వచ్చాడు కొనేసుకున్నాడు ఇచ్చేసాడో తర్వాత అర్థమైంది అరే ఈ సర్టిఫికెట్లు ఏమీ లేదని సీమను కూడా అర్థమైంది ఏంటో తెలుసా ఏంటో తెలుసా అరే డబ్బు ఇచ్చుకుంటే ఏమీ ఉండదరా బాయ్ అని చెప్పాడు ఎవరు పేతరు కాదు నువ్వు డబ్బు ఇచ్చుకోవడానికి ఇది ఏమైనా వస్తువు అనుకుంటున్నావా ధనాన్ని ఇచ్చి సంపాదించుకోవడానికి ఇది ఏదన్నా స్థలం అనుకుంటున్నావా దేవుడు అనుగ్రహించాలరా మేము ఇవ్వాలనుకున్నా ఇవ్వలేము అది దేవుడే ఇవ్వాలి కింద కదే జరుగుతుంది చూడ బుగింద అప్పుడు పేతురు నువ్వు ద్రవ్యం ఇచ్చి దేవుని వరము సంపాదించుకుందని తలంచుకున్నందున నీ ఎండి నీతో కూడా నశించును కాక నీ హృదయము దేవుని ఎదుట సరైనది కాదు గనక ఈ కార్యమందు నీకు పాలు పంపు లేవు ద్రవ్యం ఇచ్చి సంపాదించుకోవాలి దేవుని వాక్యాన్ని దేవుని శక్తిని అనుకుంటున్నావు గనక నువ్వు దేవుని ఎదుట సరిగ్గా లేవు ఎండ ఒక రెఫరెన్స్ అప్లై చేస్తారు ఇలా బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు నీ సంపాదన అంతా ఇచ్చి వాక్యాన్ని కొనుక్కో ప్రసంగి గారు చెప్తారు కదా అది ఆ మోసగాడికి రెఫరెన్స్ బాధ దొరుకుతాయి అంటే సంపాదన అంతా ఇచ్చి కొనుక్కోమన్నాడు అనేసి అదే రెఫరెన్స్ ఇక్కడ వర్తిస్తే వర్తించదు నాయన అక్కడ ఇచ్చింది ఏంటో తెలుసా నీకున్నదంతా ఇచ్చేసి దేవుని కొరకు నడు అని ఆయన వెనక పరుగులు తీయని అంతేగాని ఇచ్చేసి వెనక వెళ్ళి మోటలు వేసేసుకోమని కాదు ఆ సెక్షన్ ఇక్కడ అప్పులు అవుతే వీడు కూడా ఇస్తున్నాడు ఎవరు సీమోను ద్రవ్యమంతా ఎంత కావాలంటే మీకు అందిస్తాను నాకు ఆ శక్తిని అనుగురించండి అంటే దేవుడు తరుపున పేతురు అన్నాడు ఇది దేవుని ఎదుట సరైనది కాదు చాలామంది చేసి తప్పదండి మన సంఘంలో ఎప్పుడు అది ఉండకూడదు పెద్ద పెద్ద పబ్లిసిటీలు చేసి ఎదిగిపోదాం దేవుళ్ళు అనుకుంటారు అది ఎదగడం కాదు దిగిపోవడం దేవుళ్ళు దేవుడు పని చేయాలంటే ధనంతో చేయకూడదు దేవుని కార్యాలు చేయాలంటే ధనాన్ని బట్టి చేయకూడదు దేవుడి తరపున మన సమాజానికి కనబడాలంటే ధనం తరపున కాదు దేవుడు మన సమాజానికి చూపించాలి అలా చూపిస్తే దేవుడు నువ్వు ఎప్పటికీ ఎనిదిరిగి చూడని వాడిగా ఉంటావు నిన్ను నువ్వు జీవించుకున్నావు అనుకో ఎప్పటికైనా కిందకు చూడాలి చూస్తావు మనల్ని మనం గొప్ప చేసుకున్నాం అనుకోండి సీమోన్ లాగా మనం అయిపోతాం పేదరు అన్నాడు అది దేవుని ఎదుట సరి అయినది 
కాదు దేవుని శక్తిని పొందాలంటే దేవుడే ఇవ్వాలి కింద కట్టినాడు కాబట్టి ఈ నీ చెడుతనము మానుకొని మారు మనసు నుంది ప్రభువు నేడుకొను ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచ్చును నీవు ఘోర దుష్టత్వములోను దుర్నీతి బంధకములో ఉన్నట్టు నాకు కనబడుచున్నది నీవు ఘోర దుష్టత్వంలోను దుర్నీతి బంధకంలోను ఉన్నట్టు నాకు కనబడుచున్నది నువ్వేదో ప్రపంచాన్ని వదిలిస్తాను మహిళైన మార్గాల్లో నడిపిస్తారని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అసలు నువ్వే బంధకాల్లో ఉన్నావు ముందు నువ్వు బయటికి రా బాప్తిసం తీసుకున్నానన్న ఊహల్లో నువ్వు ఉన్న క్రీస్తుల్లోనికి ఇంకా రావడానికి నీ బంధకాలు నువ్వు వదలలేదు ఎందుకంటే ఇంకా నీలో చేదైన ఏరు మొలుస్తూనే ఉంది ఫుట్ నోట్లు అదే వద్దు చూడండి మూల భాషలో చేదైనది పైత్యములోను ఈ పైత్యం బాగా ఎక్కువైపోయిందండి ఎవరికి ఇలాంటి వాళ్ళు అందరికీ ఏమన్నట్టు పైత్యం బాగా పుట్టిందన్నమాట అది వదిలించుకుంటేనే కానీ క్రీస్తు నీలోనికి రాడు ఆయన నీలోకి రావాలి ఆ పోస్తుల నీ మీద చేతులు ఉంచాలి అప్పుడు నువ్వు పవర్స్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను అంటాను చేతులు ఉంచడం దానికన్నా గొప్పది ఏంటో తెలుసా దేవుని మాట చెప్పి మనిషిని మారుస్తే అది స్వస్థత కన్నా చాలా గొప్పది మనిషిని రక్షణలోనికి నడిపిస్తే నువ్వు చెప్పే మాట దేవుని మాటగా నువ్వు సమాజానికి చెప్పినప్పుడు ఒక్కడ మారాడు అనుకో అది శరీర స్వస్థత కన్నా చాలా గొప్పది ఇది అపోస్తులు చేతులు ఇస్తేనే రాదు దేవుడు అనుకుంటే వచ్చేస్తుంది ఇది అందరూ ఉచితంగా పొందే కృపావరం ఈ వారం కావాలా రోగాలు చేసే వారం కావాలా రోగాలు బాగు చేసే వారం ఎందుకంటే ఇప్పుడు రోగం బాగు చేసిన తర్వాత మరలా రోగం రాదా వస్తుంది ఆ పోస్తులు బ్రతికించిన వారు మరలా చచ్చిపోలేదా చచ్చిపోయారు ఏసు బ్రతికించిన రాజును మరలా చనిపోలేదా చనిపోయాడు ఏసు చేసిన స్వస్థత తర్వాత మరలా మరణం అనే రోగం వచ్చి చనిపోలేదా చనిపోయారు అవన్నీ టెంపరీ శాశ్వతంగా ఉండే స్వస్థత ఏంటో తెలుసా ఒక మనిషికి పట్టిన కలమాసాన్ని వదిలించి వాడి స్వస్థత నిజమైన స్వస్థతలోనికి వాడిని నడిపిస్తే వాడికి నిత్యం బ్రతిక జీవితాన్ని ఇస్తావు అది కావాలా ఇది కావాలా ఇది కావాలని ద్రవ్యం పెడుతున్నాడు ఎవరు సీమోను అసలు వదిలేస్తున్నాడు పేదరు చెప్పాడు నిజమైనది ఒకటి ఉందిరా నీ లోన్ ఉన్న పైత్యం అంతా బయటకు వస్తాయి అప్పుడు నీకు నిజమైన స్వస్థత కలిగింది నువ్వు దేవుని పక్షాన్ని ఏమైనా చేయగలవు అసలు దేవుని ఎదుట సరైనది నీ నడవడిక కాదు కింద వచ్చింది అందుకు సీమోను మీరు చెప్పిన వాటిలో ఏది నా మీదకు రాకుండా మీరే నా కొరకు ప్రభుని వేడుకుండడం చెప్పాను అంతటా వారు సాక్షి చూసి ప్రభు వాక్యం బోధించి ఎరుసలేముకు తిరిగి వెళ్ళొచ్చు సమరయులు అనేక గ్రామంలో సూచక్రియలు చేసిన లేదు ఏమనుంది స్వార్థ పగడించు అంటే ముఖ్యమైనది ఏంటో తెలుసు సమాజంలోనికి వాక్యాన్ని తీసుకెళ్ళాలి సమాజంలోనికి వాక్యం వెళ్ళాలని అది దైవ నిర్ణయం అందుకే దేవుని ప్లాన్ ఎలా ఉందో చూడండి సంఘం చెదిరిపోవాలి చెదిరిపోయిన వారు సమరయ్యకి వెళ్ళాలి అక్కడ ఉన్న గారిడి వారికి బ్రేక్లు వేయాలి వాడు కూడా అపోసుల దగ్గర రావాలి వచ్చిన తర్వాత వాడు హృదయంలో కూడా ఒక భయం కలగాలి మరల ఇలాంటివి ఇంకెప్పుడు చేయను మీరు అన్న సాపాలు నా మీదకి రాకుండా చూసుకోండి నా బ్రతుకు నేను సిద్ధం చేసుకుంటాను అన్నట్టు అంటే ఎన్ని విధాల వర్క్ జరిగిందో తెలుసా అక్కడ హింస జరిగితేనే వీళ్ళు బయటకు వస్తారు వీరు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఈ సమరయ్యలు ఆ మాయలన్నీ పోయి క్రీస్తు నామంలోకి నడిపింపబడతారు అపోస్తులు వస్తారు నిజమైన యేసు నామంలో ఉన్న శక్తి ఏంటో గ్రామ గ్రామాలకి తిరిగి చెప్పేశారు సమరయ్య దేశం అంతా మారిపోయింది క్రీస్తు రాగతో సమరయ్యలు ఒక మంచి నాగరికత ఉంది క్రీస్తు ఎక్కడ అడుగులేసినా క్రైస్తవం ఎక్కడ అడుగులేసినా ఆ దేశాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా ఆనందంగా ఉంటాయి అది వద్దని ఏవో కావాలనుకుని ఇంకా మేము మాయలోనే ఉంటామనుకుంటే నేను ఏమంటారు తెలుసా జంతువు స్వభావం లాంటి వాడు అంటారు జంతువుకి బుద్ధి పరిపక్వత ఉంటుంది అది తింటూ ఎలా ఉన్నాను నా ఏరియా నా ఏరియాలోకి ఇంకోటి రాకూడదని వెళ్ళి పొడిసేయడానికి చూస్తారు తప్ప అరే ఎద్దుకు వస్తుంది ఏంటని ఏమి ఆలోచించు ఈరోజు క్రైస్తవ్యాన్ని వద్దనుకుంటున్న వారు అందరి ఒక్కరి బుద్ధి అదే వాది మృగముల స్వభావం ఆ స్వభావాన్ని ఎత్తెనసులో పౌలు అన్నాడు నేను మృగములతో పోరాడుతుని ఆ మృగాలకు ఉన్న స్వభావం ఏంటో నాకు తెలుసు క్రీస్తు మార్గాన్ని అంగీకరించరు క్రీస్తును దూరం చేయాలనుకుంటారు క్రీస్తే మాకు వద్దంటారు అలా క్రీస్తును వద్దన్న ప్రతి ఒక్కడు మృగాలతో సమానం ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి 
క్రైస్తవ్య నాపాలనే కొద్దీ అది ఎదుగుతూనే ఉంటుంది క్రీస్తుని చంపిన తర్వాత విప్లవం పుట్టింది క్రి యొక్క అపోస్తులను ఆపిన తర్వాత ప్రపంచానికి సువార్త అందింది క్రైస్తవ్యాన్ని చంపే కొద్దీ అనేక మందిని బ్రతికిస్తూనే ఉంది భయపడాల్సిన పని ఏమీ లేదు శ్రమ కలుగుతుందంటే దేవుని తరపున ఇంకా చేయాల్సింది ఏదో ఉందన్నమాట ప్రార్థన చేసుకుందాం పర్లోక మందు మాత్రండి చరిత్రలో దాగని మీ ఆలోచనలన్నీ ఎంత యథార్థమైనవో సమాజంలో జరుగుతున్న ప్రతి విషయం వెనక మీరు ఎలా ఉన్నారు ప్రాంతాలను మార్చడానికి మిగిలిన ప్రాంతాల్లో ఉన్న మీ పిల్లలకి శ్రమలు ఎందుకు కలుగుతున్నాయో అర్థం చేసుకోవడానికి మంచి వాక్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించినందుకు మీకు వందనాలు తండ్రి మీ సంగతులను మేము అలజడి చెందేవారుగా కాకుండా బాధ్యత కలిగిన కుమారులుగా భవిష్యత్తులో మంచి అడుగులు వేస్తూ ఎలాంటి శ్రమలు మా మీదకు వచ్చిన మీ కొరకు నిలబడే సేవకులుగా సైనికులుగా మీ కొరకు పరుగులు తీసే కుమారులుగా మమ్మల్ని నిలబెట్టాను తండ్రి వాక్యాన్ని నేర్చుకోవడానికి శ్రద్ధపడుతున్న మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరిన్ని లోతైన విషయాలు మాకు నేర్పించండి తండ్రి సాయంత్రం జరగనున్న సభను జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ కుమారుని యొక్క త్యాగం మీ కుమారుని కొరకు నిలబడిన పరిశుద్ధులు మిమ్మల్ని ఎలా మెప్పించారు వారి జీవితాన్ని ఎలా కాపాడుకున్నారు సాయంకాలం సభలో విలువైన వాక్యాలు మాకు అందిస్తారని ఎదురు చూస్తున్నాం సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ దగ్గరికి రావడానికి ఏవైతే అడ్డుగా ఉన్నాయో వాటన్ని తొలగించండి పవిత్రమైన జీవితంతో కన్యగా మీ కుమారునికి వివాహం చేయబడిన సంఘంగా అనేక సంఘాలను ఆకర్షించేదిగా మా సంఘాన్ని నిలబెడతారని ఆశిస్తున్నాం తండ్రి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలు వెలుగులతో నింపుతారని ఆశిస్తున్నాం సంఘాల్లో మూల స్తంభాలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ వాక్యమనే జ్ఞానపు రేఖలతో మా మనసులు నింపండి అనేక మందిని వెలిగించడానికి మమ్మల్ని వెలిగించండి తండ్రి మీ వాక్యానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధపడి బోధించే సామర్థ్యం కలిగిన సైనికులుగా మమ్మల్ని సిద్ధం చేస్తారని ఆశిస్తూ మీ కుమారుడు మా రక్షకుడైన క్రీస్తు నామాన్ని ప్రధాన సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి అమ్మాయి